за санжа нөгөө ярьж ирсэн юм надад магтцсан нөгөө бүгдээр ингэ гайгүй зүйл дээ тий чил ихлийн хамгийн хэдүүлээ нэг цаг сайхан сонсож байгаа цацрлаад нэг 15 минут 20 минут цаавгаад би дахиж жоохон үзэ авчин за өнөөдөр маш чухал түүх үзэн тэгээд бид нар абрахамын тухай яриад уусан маа тий абрахам бол аргагүй л бурхан дэтгдэг хүн бийжээ гэж гэхдээ тэр бүр юу бус юм боломжгүй зүйлүүдэд дэтгдэг байсан тий абрахам исаки хідэн насанда төрүүллээ санаж байна уу зү абрахам төр исак төрхөд абрахам зуутай байсан штэ а хүүхэд төрнөө гэж яхад тэр ирээс дээр байсан гэсэн тий исак бол үнэхээр тий исаки нэр нь болохоор ийм ийм их гэсэн утгатай байсан тий яа тэгэл хүн болгон исакийг харахтаа хідэн настай хүнээс төрсний нь хараад аргагүй л инээдэг байсан учраас тэг нэртэй байсан гэсэн. Тэгчил ихлийн хамаа залбирыг тэг би та нар өнөө залбирахыг хүсэж байна. Тэгээд танарч гэсэн залбир чаддаг бол дор бүрдээ залбираараа за. Хайр таа мэнэ тэгээд хүүхдүүдтэйгээ хамт хичээл зааж ахт ариунсэнс та өнөхөр хүүхэд болгоны зөрхөнд хүрээчээ гэж залбирын гуйж байна. Тэг энэ зөвхөн толгойны мэдлэг биш хайрын тэдний сүнсэнд маш үнтэй эрд нь баялаг болж хураагдах болтгой гэж би залбирж байна. Ариун сүнсээ таны оршгүй энэ газар байгаач та хүүхэд нэг бүрийн зөрхөнд хүрээч таны агуу түүхийг бид нар үзэж яхад таны төрүүлэн гаргаж ирсэн мундаг агуу өвгдээцийнхаа түүхийг сонсож яхад ариун сүнс та хүүхэд нэг бүрийн сүнсний нүдийг нээж өгөрөө гэж залбирж байна. Мөнхийн эцэг мэнэ үнэхээр сүнслэг бурханлаг хүмүүс юм аа дараагийн удам дараагийн үе төрөн гарж байгаа энэ маш ачаал бүгдэлтэй чухал түүхийн энэ үед та ариун сүнс үнэхээр ажлаа хүчтэй эхлүүлж байгаа. Тэгээ бид нар бас тантай хамтран ажиллаж байна. Та үнэхээр хүүхдүүдийн маань зүрх сэтгэл дотор хүрээрэй. Тэдний сүнслэг ойлголтуудыг нээж өгөөрэй. Мөнхийн аав өнөөдөр бид нар Йосифийн тухай ярилцах гэж байгаа. Тэгээд Йосифийн түүх бол бүхэлдээ таны түүх. Энэ бол зүгээр нэг хүний түүх биш. Энэ бол бүхэл бүтэн бурхан түүний бүтэн цогц гайхалтай ажиллагааны тухай түүх юм аа. хэрхэн бурхан үндэсний төрүүлж хэрхэн бурхан үндэсний өөрөө хөлийн өмнө авцарч өөрөө өмнө сөвдүүлж байгаа тухай гардаг үнэхээр гайхалтай түүх тэг энэ Йосифийн амьдралд ажилжсэн бурхан яг одоо энд сууж байгаа эрэгтэй эмхтэй охид хөвгүүд юм аа амьдралд дээр ажиллах болтгой та өөрийнхөө Йосифуудыг эндээс төрүүлэн гарах болтгой гэж би залбирын гуйж байна тэг бидний уншсан түүх бол хизээ нэгэн цагт болоод өнгөрсөн дахиж хизээч болохоргүй түүхүүд биш юм тэг тэр түүх Йосифийн дээр ажиллажсэн тослого яг өнөөдөр хүүхдүүдийн маань дээр ажиллах бүрэн боломжтой. Яа тэгэл та Йосифийг бяцхан хүү байхт нь дуудаж гаргаж ирсэн. Тэгвэл одоо бяцхан хөвгүүд бяцхан охтууд байхт нь та өөрийнхөө хунтайжиг өөрийнхөө гүнжүүдийг дуудаж гаргаж ирээрэ гэж залбирж байна. Таны дуудлага өнөөдөр явагдах болтгой энэ газар. Та хүүхдүүдээ ятгах болтгой. Та тэдний зүрхэнд хүрэх болтгой. Харин бид нар тантай хамтран ажиллах болно. үнэхээр тань талархаж байна аа би Есүс Христ нэрээр ярьж байна. Амин. За. А бид нар Абрахам гээд зогссон баа. Тэгээ бид нари ярьж байгаа хүмүүс маань дандаа нэг удмаас гарч байгаа шүү. Нэг л удмаас тийм ээ. Тэр нь болохоор Абел, Абел насараад Сет, Сетний удмаас явж байгаа тийм ээ. Тэгээ бид нар явж байгаад Абрахам дээр ирсэн. Абрахамас Исаак төрсөн баа. Исаак. Абрахамас Исаак төрсөн. А Исаакас Яков төрсөн баа. Гэтэ бид нар өнөөдөр Исаакийн талаар Яковийн талаар нэгтгэлгэрэнгүй ярихгүй. Өнөөдөр бид нар Яковас төрсөн Йосиф гэж хүүгийн тухай ярина. Йосиф гэж. Тэгэхээр Та нар хэрэв санаж байгаа бол бурхан Абрахамд хэлсэн те би ч хамаас үндэснүүдийг төрүүлнэ гэж хэлсэн маа шүү дээ. Тэгэхээр бурхан яаж нэг хүнээс үндэсдэн төрүүлдэг юм бэ гэдгийг харилда цөмөрөө. Бурхан яаж ганц хүнээс үндэсдэн төрүүлдэг юм болоо гэж. Хара энэ Исаак биш Яков чин их хэр байхгүй юу? Одоо Исаак ас төрсөн штэ. Яков нөгөө их хэр нь Исав гэж. Исав. 
Тэгээд ээж нь одоо жирэмсэн болцсон байх та. Яг төрх төгцсөн байсан чи. Гэдсэн дотор нь бүр ингээд бүр хүн багтаж шингэхээр бол тэмцэл өрөнсөн ба. Тэгмүүд нь ээж нь бүр гайхаад бурхнаас асуудаг. Миний хөвлөд байгаа хүүхдтэй юу тохиолд ба? Яагаад ингээд миний хөвлөд дотор ингээд зодон цахаа үсээд байна гэсэн. Тэгсэн чи бурхан түүнд юу гэж хэлсэн гэж? Бурхан түүнд ингэж хэлсэн. Хөвлөд чинь нэг биш хоёр хүүхд байгаа. Тэгээ энэ бол хоёр хүүхд биш хоёр үндэстэн гэж хэлсэн ба. Чиний хөвлөд хоёр үндэстэн байж гэжээ. Тэгм учраас энэ хоёр тэмцэлтэй байгаа юм гэж. Тэгээд Исав төрүүлж ихээсээ төрүүлж гарсан. Харин Яков Исавын араас гарч ирсэн байхгүй юу? Ингээд маш Едом гэдэг үндэстний ихсөөр Исаваас төрсөн бол Яковас Израил гэж бүхэл үтэн үндэстэн гарч ирж. Хэрэв би төрүүч ихчэлдэр хэлжсэн те Яковыг бурхан Израил гэж нэрийг нүрч ирсэн юм гэж. Тэгэхээр Израил тэгэхээр Яков гэдэг нэртэй хүүгийн цаана Израил гэж үндэстэн байсан бол Израилын цаан бүх бурханлаг үндэстэн бурханд итгэдэг бүх хүмүүс Израилын цаана орж ирж байгаа. Исав гэдэг хүүгийн араас Едом гэдэг үндэстэн төрн гарсан байхгүй юу? Тэгэхээр хоёр том үндэстэн энэ хоёр хүүхдээс төрж гаржээ. За Яковас Израил үүсч гарсан ба. Яков өөр 12 хүүхдтэй байсан. 12 хүүхдийн хамгийн баг хоёр хүүхдийг нь Нэгэн Йосиф, нэгэн Бенжамин гэдэг үс. Бенямин л та монголоор бол Бенямин. 12 хүүхдийн 11 дэх нь 12 дэх нь гэсэн үг. Тэгэхээр биднэрийн анхаарлыг татчих байгаа биднэрийг үнэхээр биднэрийн мэдэх ёстой нэг хүн бол яах аргагүй энэ Йосиф гэж хүү аа. Үнэхээр маш сайхан түүх үйдэг. Тэгээ энэ эхлэл ном дээрээс Бид нар ч одоо эхлэл номыг дуусгах гэж байна шүү дээ. Эхлэл номын хамгийн сүүлийн хүн бол Йосиф байхгүй юу? Тийм учраас бид нар Йосифын тухай үзээд ярилцаад дуусгах та. Ерөнхийдөө эхлэл номыг дуусгаж байна л гэсэн үг. Тэгээ би бүх бүлэг болгоныг нь би яриагүй та нарт. Тийм үү? Яагаад гэвэл та нар бүгд бичиг үсэг тайлагдсан. Та нар өөрсдөө уншиж чадна. Тэгээ үнэхээр сонин санагдаа, сонирхолтой санагдаад та нар өөрсдөө Есүс Христийн итгэх замыг сонгосон хүмүүс учраас ин ихлэл номыг унших хэвээр шүү дээ тийм ээ. Тэгээ унших юм бол та нар бид нэр ярилцааг өшөө олон хүмүүсийн тухай өшөө олон түүхүүдийг одоо нэмж мэдэж авч болно. Би зүгээр та нарт одоо маш чухал үнэхээр ойлгох ёстой. Үнэхээр бурхны танд мэдгэд хэрэгтэй гэсэн тэр хүмүүсийн тухай ярьсан маа. Тэгээ өнөөдөр би Йосифыг сонгож авсан. Йосиф бол бид нэр энэ хүмүүсийн амьдрал байж штэ уул нь бол дэлхийн их дэлхийн түүх эхэлж байгаа хэвэл энэ хүмүүсийн түүх эхэлсэн байхгүй юу? Гэтэ өнөөдрийн хүртэл энэ хүмүүс бидэнд хэрэгтэй гэдэг. Яагаад гэвэл энэ хүмүүсийн яаж амьдрсан нь бидэнд их чухал байдаг байхгүй юу? Бид нар яаж амьдрах вэ гэдгийг сурахын тулд энэ хүмүүс яаж амьдрсан юм бэ гэдэг дааа сонсох хэрэгтэй байдаг. Тэгм учраас би Йосифыг сонгож авсан. За энэ Йосифын түүх бол эхлэл номын За би та нарт хэлээсэх юм. Аа хэдгээр бүлгээс эхэлж байна их. 37-р бүлгээс эхэлж байгаа. Эхлэл ном. За 37-р бүлэг дээр ингэж хэлж байгаа юм. Аа 17 настай залуу хүү Йосиф ах нартайгаа хонь хариулж явахад эцгийнхэн татвар их нэр биелхаа зилба нарын хөвгүүд хамт байлаа. Йосиф эцэгтэй тэдний талаар сайнгүй мэдээ авчирчээ. Израилыг өндөр настай болсон хойно Йосиф төрсөн тул тэрээр түүнийг бусад хөвгүүдээсээ илүү хайрлаж түүнд урт тансаг дээл хийж өгжээ. Эцгэн түүнийг бусад хөвгүүдээсээ илүү хайрлдгийг ахнаар нь хараад Йосифыг үзэн ядаж түнтэй эв найртай ярилцаж чаддгүй байжээ. Йосиф нэгэн зүү зүүдлээ түүнийг ахнартаа ярьсанд тэд түүнийг улам үзэн ядах болжээ. Йосиф тэдэнд ярьсан нь миний зүүдэлсэн зүүдийг сонсцгоо нөө гэд тэдэнд ярьсан нь биднийг тариалангийн тал байд сүрэл бооч байтал миний боосон сүрэл босоо зогсч юу гэтэл та нарын боосон сүрэл миний сүрлийг тойрон цуглараад түүнд мөргөцгөө гэжээ ах нар нь түүнд хандаж чи үнэхээр бидний хаан болно гэж юу чи үнэхээр бидний захирах болно гэж юу гэцгээжээ Ах нар нь түүний зүүд, түүний яранаас болоод улам илүү үзэн ядах болжээ. Йосиф бас өөр нэгэн зүүд зүүдлээд түүнийгээ ах нартаа 
сонсцгоо би бас өөр нэг зүү зүүдлээ энэ удаа наар сар бас 11 од надад мөргөцгөөж байлаа гэж яриу тэрээр энэ зүүдээ эцэгтээ бас ахнартаа ярьсанд эцгэн түүнийг зэмлэж чи юу зүү зүүдлээд байна вэ би бас ээж чинь ахнар чинь үнэхээр чам дээр очиж чиний өмнө газарт сөгдөн мөргөх гэж юу гэв ахнар нь түүнд атаарахж харин эцгэн түүний үгийг сэтгэлдээ хадгалав за энэ бол Йосиф гэдэг хүү байх одоо Йосиф анх удаагаа энэ библийн хуудсан дээр 17 настай да гарч ирж байгаа байхгүй 17 хүн настай тэгээ Йосиф гэдэг хүү бол дээр 11 ахтай байсан а Израиль бол 12 Израиль гэдэг маань Яков штэ Яков нэрийг бурхан өөрчлөөд Израиль болгоцсон Яков маань 12 хүүтэй байсан 12-ийн Йосиф 12 дахь нь байж лтэ тэгтээ Йосиф Биньямин хоёр хоёула нэг овгийг бүрэлдүүлдэг учраас энэ хоёр нийлээд 12 дахь хүүд ордог байсан байхгүй юу Тэгэхээр дээр нь 11 ах байсан гэсэн Тэгсэн чинь Йосиф аа 10 ахын 11 ахын дараа төрсөн учраас эцгэн онцгой хайрладаг байсан одоо миний отхон охин миний отхон хүү гэд хүмүүс илүү хайрладаг штэ түүнчлэн Яков буюу Израиль Йосиф Биньямин хоёр үнэхээр хайртай байсан онцгойлын Йосиф их хайртай байсан тэгээ хайртай илүү их хайрладаг гэдгийг харуулахын тулд юм урт тансаг дээл хийж онцгойж одоо ганцхан Йосифт тийм дээл хийж өмсөдөг байсан аахгүй тэр ахнар нь яадаг байсан гэхээр хатаархдаг байсан юм уу ямар зэвэн байна одоо орчин үеийн хилээр болвол атаахдаг бас тэрнээс гадна Йосиф нэг айгу сонин тийм одоо бэлэг авиастай хүүхдээ байсан ямар бэлэг авиастай хүүхдээ байсан бэ тэр хүүхдийн зүүдэн дотор бурхан янз бүрийн зүйлсийг харуулдаг байсан тэгээ хоёр ч зүү зүүдлсэн тэгээ зүүд болгон тийм биш бид нар заримдаа маш онцгой зүү зүүдлдэг та нар зүүдлсээсгий би мэдэхгүй би бол онцгой зүү зүүдлж байсан Одоо миний миний бодож байгаагаар бол хоёр төрлийн онцгой зүүдийг би хит хит удаа зүүдлсэн. Нэг зүүдийг бол бүр энэ хоёр зүүд болохоор хоёр өөр төрлийн үйл явдал мөртлөө одоо олон удаа надад зүүдлэгдсэн байхгүй юу? Тэгээ их онцгой нэг л тийм онцгой ор ор юлзмидөө күртгэ сан ойлгоч. Тэгээд ороод онцгой байд. Тэгэхээр Йосиф гэдэг хүү маань нэг зүүдийг хоёр зүүдлсэн байхгүй. Гэтэ их онцгой зүүд байсан. Ихнийх нь болохоор талбай дээрээ тэр сүрэл бооч ясан. Ахнар нь бас сүрэл бооч ясан. Тэгсэн чи гинтхэн тэр тэнд тавихаар юу халхлах вэ? Энэ ч суучхаг. Энэ сандал дээр суучхаг. Тэгээд ахнарынх нь боосон сүрэл нь бүгд нөгөө Йосифийн боосон сүрэлний өмнө ирээд сөгдөөд байсан. Тэгээ нөгөө тэх Йосиф чи яг та маш онцгой зүүд байсан учраас хэлсэн. Бид нар заримдаа нэг онцгой нэг тийм сонирхолтой зүү зүүдлүүл ярьдаг шүү дээ. Би уурч нэг сонин энэ зүүд лээ. Тэгэхээр Йосифийн энэ зүүд бол яг үнэндээ бурхнаас Йосифт чиний ирээд үү гэж харуулсан тийм онцгой зүүд байсан байхгүй юу? Хоёр дахь удаагаа бас яг адилхан утгатай ийш асуу. Адилхан утгатай зүүдийг Йосиф зүүдлс. Тэр зүүд нь юу байсан бэ Одоо сүрэл биш харин наар сар 11 од. Тэгэхээр наар сар нь аав ээжийн төлөөлсөн. 11 од нь ахнарын төлөөлсөн. Тэгээд Йосифт мөрөгж ирсэн. Тэгсэн чи аав нь хэлсэн. Чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Одоо бид нар те аав чинь ээж чинь бүх ахнар чи одоо чамд очицсан мөрөгж явах уу? Чи одоо юу яриад байгаа юм? Гэсэн. Тэгэд ахнар нь бүр үнэхээр нөгөө гой дээл мэлэнд натаархдаг байсан бол одоо нөгөө зүүдэндээ зүү дээрээ дамжуулаад та нар надад сөгдөх юм байна гэж хэлээд байгаа учраас Йосифи бүр үзэн ядсан. Үнэхээр үзэн ядсан. Тэд нар үзэн ядаад юу хийсэн бэ гэхээр Тэгээ Йосиф бас нэг ийм юм хийдэг байсан. Энэ хүү яадаг байсан бэ гэхээр аав нь Йосифыг хэр хонь хариулж байгаа ахнарыгаа очиод ажлаа сайн хийж нэг үе мэдээд ирэх явуулдаг. Тэгээ Йосиф явж ирчээд, явж очиод аав даа ирээд яг шударгаар хилдэг байсан. Ахнар ажлаа хийхгүй байна. Ахнар тэнд хоньо хайчжээ. Ахнар тэнд чи одоо тэ югдгий одоо тоглоод байж байна. Эсвэл тамих татаа сууж байна. Юу сайн ажлаа хийх. Яг шударгаар ирэл аав даа хуулчдаг байсан. Тэгээ энэ бүхэн нь 11 ахыг нь Йосифийн эсрэг хандуулсан байна. Абел яла 
ахан алсан шүү дээ тий шудраг бишээр алсан байхгүй юу түүнчлэн Йосифыг бол тэд нар шалтгаангүй үзэн ядаж ирсэн байхгүй юу яа тэгэл ав ирэхгүй яа тэгэл өөрсдийг нь өөрт нь мөргөн гэж зүүдлээд байгаа а яа тэгэл гуравт нь өөрсдийн нь одоо пактуудыг арилчаад авт нь хэлчихдэг тэгэл ав нь мэдээж хөвгүүдээ загнадаг тэр ийм одоо сонирхолтой содон юм хүү байсан ба тэгээ 17 настай хүү та нар төсөөлдөө та нар одоо удахгүй 17 хүрнэ удахгүй та нарт бурхан үнэхээр ирээдүй гэж харуулна төрүү чинь хичээлээр бид нэр ярьсан шүү дээ бурхнаас та нарт бэлдсэн онцгой ирээдүй байгаа шүү хөвгүүдээ та нарын онц сурж байна уу муу сурж байна уу одоо бурхны тухай өнөөдөр ойлгож байна ойлгохгүй тэр утга миний ярьж байгаа зүйл чамд сонин байна уу сонин биш байна үл хамаарад бурхан та нарт зориус ирээдүй танилцуулна энэ бол баарггүй Тэгэхэд Йосифт бурхан Йосиф би чамаг ийм байр суурин дээр нь тавина харин чиний аав ээж ахтуу нар чинь чамд мөргөнө гэдгийг зүү дээр дамжуулаад хэлцэн байхгүй Йосиф энэ зүүдийг бол үнэхээр дотроодсон энэ бурхнаас ирж байгаа зүүд чинь хүний тархинд үлддэггүй шүү дээ хүний зүрхэнд үлддэг байхгүй тэгэхээр хүн тархинд да мартчихна л та тэгтээ хүнд үе тохиолдох эсвэл хүн цөхрөх аргаа барах энэ төр үед чинь нөө зөвхөнд байгаа одоо бурхнаас өгсөн юм чинь чамд бодогдол өгдөг байхгүй. Өй би чамайг тэгж хэлсэн дээ. Тэр чи хэвээрээ хүчэнд байгаа шүү. Тэгэхээр Йосиф гэдэг хүү бурхнаас маш хүчтэй дуудлага авсан. Аав ээж бүх дүүнэр нь өмнө сөгднө гэдэг чинь тэр хүн бол мэлэн өндөр одоо байр суурин дээр очих хэмжээнд бурхан тэрийг дуудчих гэж байгаа. Тэгэхээр бурхан түүнийг 17 настай ахтан дуудсан. 17 настай хүү зүгээр л аав ирэхгүй байсан байхгүй юу сургалт чараах ихтэй зургалт ороогүй штэ дөнгөж одоо ерөнхий эрдмээс болсрлаа дүүргээд явж исэн гэсэн үг одоо орч юм хийлээр бол бид нарыг бурхан ингэж дуудна та нарыг одоо ингэ бурхан дуудлагууд өгнө заавал зүү дээр биш битэ та нар за Йосиф шиг зүү дөх юм байна гэж битий бод бурханд ярьдаг төг төмөн арга байдаг та нарыг дуудна Тэгтээ Йосифийн түүх бидэнд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр дуудаал маргааш нь та ноён болоод бүгдээрээ чиний өмнө мөргөн гэсэн үг биш. Бурхан дууддаг байхгүй хүнийг за мөнхөө чамд аав ээж бүх ах нар чинь мөргөнө гэж хэлсэн бол тэр дуудлагатай зэрэгцээд одоо мөнхийг тэр байр суурин дээр нь авиачих бурхны ажиллагаа эхэлдэг. Өөр өөрөлдөлт бурхан мөнхийн зүрхтэй ажил ноён санаа зан чанар зүрхний хандлаг бүх юмтай ажиллаж эхэлнэ. Тэгжээш тэр чинь асар өндөр байр суурин дээр тохирсон хүнээ гаргаж чадах байхгүй. Тэгээд а Йосиф гэдэг хүү 17 насанда хүчтэй дуудлага аваад бөөн баяр нөгөөдөг чи ёо эсвэл ямар гоё би бурхны тухай мэддэг байсан чи одоо би бурхны тухай мэддэг бол бурхан надтай яриалаа бурхан миний зүүдэн дүүгээ хэллээ гэ баярлаа тавих гэж бас. Тэгсэн чинь үнэхээр хүний санаанд орнгүйгээр хувь зай нь өөрчлөгдсөн. Яаж өөрчлөгдсөн бэ гэхээр нэг удаа Йосиф ахнарынхаа одоо ажил руу явж ирсэн. Одоо ажил руу нэхэр юу хонны бэлчэрлэн Тэгсэн чи ахнар нь түүнийг хараад юу гэсэн бэ? Оо өнөө бид нэг захирах гээд байгаа зүүдлэгч ирж байна. Энийг цөмөр аалаа. Хара төрсэн ахнар нь штэ. Одоо манай гуравчаад жишээлэл төрсэн ах дүүс байхгүй. Тэгэхээр нэгийгээ бүр алчи гэд хэ нэг төлөвлөгөө зохиогоо сууж байгаа гэдэг бол тэгтлэх үзэн ядсан байгаа байхгүй. Зүрсэл аалаа. Алаад бүр төлөвлөгөө зохиож байгаа шүү. Алаад хэдүүлээ нөхөн тавьж. Тэгээд дээлийг нь цусанд дүр цусанд дүрэнгүүтээ авиачаад аавт нь одоо өөрсдийнх нь аавш штэ. Авиач хайртай хүүгээ чинь хээрийн араат нь бариад идчлээ гэж хэлж. Тэгэл болоод тэгээ бид нэрийг барихгүй. Зүгээр ингээл алч. Тэгээ тэднэр шийдсэн байхгүй. Яа тэгэл тэднэр бас айж исэн. Аавын хайртай хүү нэрээ хизээ нэгэн цагт одоо тэ өндөр байр суурин дээр очиц бид нэр арай энд зарагдаад одоо ингээ мөргөөс үж байгаа юм биш байгаа та. Ерөөс устдаг ингээ. Тэгээ тэд нэр харин тэр дундаас нэг ах нь үнэхээр тэр дүүгээ алмааргүй байсан байхгүй. Тэгээ хэлсэн. Гүйгүй тэгж цөмөрөг гимгүү хүний цусыг өөрөөх толгойн дээр урсгаад явах вэ? Цөмөрөө юу яа? Энийг зүгээр хоосон нөхөнд хайчи. Гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээд бүгдэрэг түүний үгэнд ороод нөгөөд чи ахнаар аха сайн үү гэдэг тавиал өрөөдөрсөн чи барьж аваад одоо хэр тэр чи нөгөө 
ус нөөцлөх гэж зориулаад юм гүнзгий гүнзгий одоо нүх хөчтдөг байсан байна л да тэгээ бороо орохоор тэнд ингээ ус тогтдөг шүү дээ тэр уснаасаа малаа одоо услах барих те ахын хэрэгцээ ногоо мого усладаг ч юм уу тийм зориултаар уцсан байсан усгүй гэхдээ тийм нүх рүү дүү гай байж байгаа хийж байгаа хэрэг дэлхийн аавлдчих байгаа шүү дээ тэгээ дүүн тэр нүхэн дотруулдсан тэгээд одоо мэдгүй тэр нүхэн дотр тэр юу бодос бас юм магадгүй те бүү мэд одоо зүгээр төсөөллөө ажиллуулах юм бол те бурхан миний та одоо нэг лаг лаг зүүд өгөөд ирсэн чи хаа байна хитэн ах нар намайг ингээд нүхэнд хайчлаа одоо юу иднэр надад мөргөх одоо би ингээд өгөх юм ер нь бурхан дэтгэн гэдэг бол худлаа юм байна дөө шал дими есүс дэтгсэн шал дими сүмд явсан юм идэхгүй одоо хүн бохимтхаараа юу гэж ярих юм бэ гэдэг шүү дээ тийм бэстэ тэгсэн чинь ах нар нь дүүгээ ингээд нүхэнд хайцсан тэгээд нөгөө төл чинь оо эсвэл гой зүүдлэгчиг нүхэнд хайцаа одоо энэ бидний захирхын харна захирдгуул байхгүй юу чи юм ийг л одоо яриа сууджсэн баг л та тэгсэн чи харсан чи ингээд тэмэн жинтэ хүмүүс явж ис жинчт тэнгүүд нэг санаа төрсөн тэд нарт ямар санаа төрсөн бэ хэр гүй нэг юу эсэж энэ хүмүүст зарч дээр үд ч нөө хүнийг бол олгоо зарчдаг байсан ш та нар тийм кино зөндөө үдсэн баг те хэрэв намайг хин нэгэнд бол олгоо зарчвал тэгэл болоо би би ерөөс ямар ч ирэх байх намайг алсан ч дур би тэр хүний одоо эд хөрөнгөл олчих байгаа байхгүй намайг алж болно намайг зодож болно 12 жилийн болчих л гэх кино үдсэн та нар үзэр эзэ юу тэгвэл бол гэж юу гэдэг айгүй сайн ойлгоно тэгээд нөгөө төл чинь тэр жинчтэй найм алцаад дүүгийн зарчдаг байхгүй нөгөө дүүгээ өөрсдийнхөө дүүг төрсөн дүүгээ зарчиж байгаа тэгээд нөгөө Йосиф мэн одоо яаж нөгөө хэр аав хайртай хүү бурхнаас өндөр өндөр дуудлаг аваад байсан хүү чинь ганцхан өдрийн дотор л ах нартаа баригдаал нөхөн дотор хэсэг хэвтэж байсна харин жинчтэй тодолдог тачиж байгаа. Есүс Христийг өөрийг нь дагаж явсан дагалдаг чинь 30 мөнгөн зоосоор зарцсан штэ худалдаад тэгээ Есүсийг барьж үжсэн байхгүй. Тэгэхээр Йосифийн өөрийнх нь амьдрал яг Есүс Христийн амьдралтай их төстэй. Абрахамын амьдрал ч их адилхан. Бид нар төрөөч хийчил дээр үзэж байсан тий. Ганц хүүгээ өрөвж байсан. Бурхан бидний лөө цорын ганц үгээ хэлгээсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн амьдралд Есүс Христийн амьдралынхан тэр одоо өнгө тэр орц найрлахууд нь байгаад байдаг байхгүй. Бидний амьдралд ч байдаг гэж бодож. Бид яг нь намайг хинч зараагүй л дээ. Танарыг ч ах төс ч зараагүй ах. Гэтэ бид нараас хичнээн одоо урвж байла. Бидний хайртай хүмүүс хичнээн одоо биднээсээ биднийг урвж одоо биднийг муха байдаг хийж исэн. Эсвэл найз удаж эсвэл ангийнхан ч юм уу. Тэгэд Йосифийг Египт руу зарчиж байгаа. Египт бол тэр үедээ одоо дэлхийд тэргүүлэх хүндстэн байсан л да. Египт ч их удаан хугацааны турш тэргүүлэх хүндстэн байсан. Одоо одоогийн ертөнцөр бол хий юм. Япон ч юм уу, эсвэл Америк ч юм уу мэдхгүй одоо тэргүүлэх тийм одоо мундаг хүндстэн байсан. Тийшгээ Йосиф зарагдсан. Ингээд Йосифийг зарсан чинь тэр жинчд Йосифийг авцар авж авж байгаад а фараоны одоо нэг маш ойрын албыг хаштаг патифар гэж нэг хүнд зар төршмөлт зарчиж байгаа тодолцоц. Тэгээд патифар ингээд Йосиф амьдрсан. Йосиф биш дээ 17 настай да худалдагдсан 30 наснда тэр фараоны баруун гар болж гарч ирсэн байхгүй. Тэгэхээр тэр хооронд хэдэн жил байна? 13 жил тэр залуу үнэхээр тамар явсан байна. Тамыг тус хамгийн ихлээ тэр патифар ингэрт очсон. Тэгээ патифар бол хааны шорнгийн дарга байсан. Хааны шорн гэж тустай байх нь штэ. Хааны одоо хэрэгтнүүдийг хордог шорнгийн дарга нь байсан. Тэгээ патифар ингэрт Йосиф 10 гарын жил байсан. 10 гарын жил. 13 жилийн амьдралынхаа 10 гарын жилийг патифар ингэрт өнгөрсөн. Тэгээ патифар ингэрт амьдрж явахта а тэр яаж амьдрж ирсэн бэ би зүгээр тодорхойлтын та нарт уншиж өгье л та патифар ингэрт тэгээ нөө ах нар нь болохоор нөгөө дээлийг нь яасан бэ гэхээр цусанд ингээ амтны цусанд дүрээд аав нь явьж өгөөд хүүгийн чи хээрийн араад идчихлээ гэж хэлсэн байхгүй тэгээ аав нь бол Йосифтэ дахиж уулзах хүртэл Йосифыг хээрийн араад нь тасдуулж өгсөн гэж бодоод шаналсан чинөөн жи шаналсан Тэгээд нөгөөд гэж патифар ингэрт авьчих өглөө. 
тэгээ би та нарт түүнд ямар одоо тодорхойлт өгсөн бэ гэдэг. За Иосиф Египт рүү хүргэдэв. Тэнд түүнийг авчирсан Ишмаэлчүүдийн гараас фараоны түшмэл ордны харуулын захирагч Патифар гэдэг нэг Египт хүн түүнийг худалдан авчээ. За энд нэг чухал тодорхойлт гарч ирж Иосифтэй хамт байсан учир түүний бүх ажил үйлс бүтэмжтэй болж тэр өөрийн эзэн Египт хүний гэрт сууж байлаа. Түүний эзэн нь эзэн түүнтэй хамт байгааг харж мөн бурхан түүний хийсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгож байгааг үзв. Иосиф эзэн Патифарынхаа хайр ерөөлийг хүртэж түүнд зарагцсанд тэрээр Иосифыг гэрийнхэ даамал олгон бүх эд хөрөнгөө түүнд таатгаж байна. Тэрээр Иосифоор эд хөрөнгөө харгалзуулснаас хойш эзэн Иосифын улмаас тэр Египт хүний орон гэрийг ерөөж эзний ерөөлн түүний гэр болон тариалангийн талбайд байсан бүх эд юмсд нь хүртжээ. Тэрээр Иосифын гарт бүх эд хөрөнгөө даатгаад өөрийн эдэх хоолноос бус зүйлийг мэдхэн болжээ. Иосиф чийрэг сайхан биетэ үзэглэнтэй сайхан ир болжээ гэж байна. Тэгээ тэр уул нь бол Тэгээ Патифарын гэрт бол болоод ирсэн. Тэгсэн чинь бурхан түүнтэй хамт байгааг Патифар харсан байхгүй. Яаж гэвэл мал нь өсөл тариа нургаал ерөөс маш их одоо чинээлэг болж ирсэн тэр Патифар Тэгэд Патифар мэдсэн. А энэ бол би мундаг учраас биш юм байна. Энэ бол Патиф ихний Иосиф улмаас юм байна. Бурханд итгэдэг хүн манай гэрт ирсэн учраас бурхан манай гэрийг өрөөж байгаа юм байна. 10 гарын жил тэр айл амьдрахад Патифар юу ч мэддэггүй эс гэрийн айл. Одоо энийг яах вэ гэхээр чи өөрөө мэдэ Иосиф. Эзэн миний энийг зарах юм уу чи өөрөө л мэд. Тэгэхээр Иосиф бол байсан мөртлөө үнэндээ тэр гэрийн эзэн нь байсан ихтэй бол тэгэд хилжээ штэ библ дээр те патифар сүлдэ осалтгүй хоолоо идэхэл өөрөө мэддэг байсан та энийг идэх үү гэхээр арай ч Иосиф би энийг идэх үү гэж асуудгүй ээж л те зүгээр за одоо хоолыг би идэ да гэд идэдэг байсан харин босд энэ юу гэж мэддэг байсан те хүн бэр штэ бурхантай хамт амьдрахад бурхан дотор хүн өсөж эхэлэхэд үнэхээр одоо та нарын хажууд байгаа хүмүүс хардаг энэ нэг л өөр хүн энэ бурхантай хүн гэдэг мэддэг байхгүй мэдэрдэг бүр тэгээ чиний улмаас чиний сургууль танаа анги чиний улмаас чиний ажлын газар чиний одоо амьдрдаг газрууд чинь ерөөгдөж идэв ерөөсө тэнд ингээ юмс хөгжиж идэв хөгжил цэцгэлт хамгийн түрүүнд орж ирж идэв ийм байх ёстой та нар тэгж төрхөр дуудагдсан хүмүүс байхгүй Одоо ээж аавд чинь сүм дээр хүрж ирээд бид нэр хамтдаа зүглээ ярьж байгаа. Хэрхэн бидний ажлын газрынхан бидний одоо хамаатан садангууд хэрхэн бидэнд ингэж үнэхээр сайнаар хамдаж байгаа. Бидний амьдрдаг газрын эргэн тойрон хэрхэн сайж ирж байгаа. Юм сайн болж байгаа бид нэр ярьдэ шүү дээ. Тэгэхээр яг ингэж сайн болох хэвээр. Та чи бодож болно л да ямар ч таны манай эргэн тойронд л юм сайн болдгоо шүү дээ гэж. Тэгвэл одоо болгож ихэл манай энэ га орчин тойрон бол би сандгийн манайх телевизд амьдрдаг байхад манай гэрийн гадаа юм таксины таксин дэвдэг машин зогсдог байсан. Тэгээ нөгөө амар хог хаян тэд нар шин баан. Тэгээ ер цэвэрлэгч ер цэвэрлэдэг үү. Тэгээ би манай энэ газрыг үнэхээр цэвэрлэдэг болоосоо гэд би боддог байсан байхгүй. Тэгээ харин дараад нь нөгөө хотогчлохынхаа ирж дандаа цэвэрлэдэг бол хогч их хаян тэд нар ч их сайн цэвэрлэнэ. Тэгэхээр бидний байгаа газар бол эмх цэгц одоо ариун үн цэвэр одоо хамаг сайн сайхан эмх цэгц л ёстой. Бид нар тэгж бодох хэвээр байхгүй. Ийм л байх ёстой. Өөр өөр байх ёсгүй. Тэгэхээр Иосифийн гар хүрсэн болгон цэцгэлж байсан. Ягаад яг л бурхан түүнтэй хамт байсан байхгүй. Бурхан түүнтэй хамт байгааг би яаж сайн мэдэж байна гэхээр бурхан хэрэв Иосифтэй хамт байгааг бол Иосиф бол үнэхээр хэцүү байсан. Яаж л та нар бодолд 11 ах нь өөрийн зарчлаа шүү дээ. Харин утгад. Тэгээ тэр зарагдсан, тэр дахиж ээж аваагаа амьдд нь харах хэсэг юм бүү. Одоо зүгээр одоо хүний наймаа гэж гарч байгаа тий. Яг л тэрэн шиг л байхгүй. Авиачаал ах чинь ч юм уу ихч чинь ч юм уу чамаг хин нэгэнд 1000 доллараа зарчиж байгаа тал байдаг юм байна. Чи тэгвэл тэр ахтаа ч юм уу ихчтэй ч юм уу гомдох уу? Гомдондоо тийм ээ өгтөл гомдөн штэ. Тэгээ чамаа зараад бүр одоо юу гэдгийг тий мацан бик руу явуулж Мазан бик руу. Тэгээ чи буцаж гэртээ арих ямар ч боломжгүй. Паспорт маспорт юу ч байхгүй. Тэгэхээр Иосиф бол яг ийм байдал дурсан байхгүй. 
үнэхээр хүнд байдал. Тэгтээ тэр бурхан түнтэй хамт эсэ учраас хорсоол, гомдоол, уйлаа, савл хийл одоо тэ батифарыг барьж авч зөгчих гол ингээд байгаагүй. Бурхан хүнтэй хамт байна гэдэг чинь зүрхийг нь хүртэл аюугүй цэвэрлж үзэж байгаа байхгүй. Нөгөө тэр их үзэн ядталтаасан одоо тэ та нарын дотор юу нэм амар их үзэн ядталтаа өгт байна уу? Дотор чинь бүр хин нэгэнд үнэхээр дургуч өрдөг хөтэл гара өргөдөө. Байхгүй мэн тэ? Уу ямар сайхан яшгүй дээ. Яам айда үнэн болвол. Тэгэхээр Йосифыг бурхан хамт өсөө учраас зүрхийг нь цэвэрлж өгдөг байсан. Тэг эс бөгөөс тэр 11 ахта гомдон шүү дээ. За ингээд Йосиф бол гэхэд бол биш ийзэн. А ийзэн гэхэд ийзэн биш бол ийм байсан юм очсон байхгүй. Гэхдээ нөгөө зүүдээ бодоод байгаа шүү дээ нөгөө чи зүүдээ санаалах. Бол хинч мөрөхгүй. Тэм учраас Йосифийн зам дуусаг үл байсан. Ингээд за одоо ёстой л гоё бурхан минээ танд баярлаа хэдийгээр би боолж худалдагдсан ч гэсэн энэ айлд бол одоо би бүх юм ин мэдчихэн үнэхээр я одоо эсвэл тасарчжээ гэж бодоо явж байтал чин тэр айлын патифара ихнэр нь Йосифийг чангаж ирсэн. Сая бид нар уншсан шүү дээ Йосиф бол үнэхээр өндөр нуруутай сайхан хүү байж гэж тэр чи 10 гарын жил патифарын гэр зарагдсан гэхээр чи хэдэн настай болох вэ? 27 амьтай залуу болно нь стэ 17 таа баригдаа явсан гэхээр чи ингээд 27 амь хүрсэн хойно патифара их нэр одоо гай болж ихсэн нөгөө тэгж ин татдаж ангаагаал үнсэж мүнс гээл одоо яад гэм байгаа юм тий тэгээ нөө чи үгүйгээ хэлэхэр бол а тийм ээ гэчхээр эзнийх нь их нэр ингээ гацаанд орсон байхгүй юу тэгээ нэг өдөр бүр Йосифыг барид авахаар нь Йосиф бүр хувцаан тайлаад зугтаж гарсан ба тэр эмхтийг савраас одоо тэр эмхтийг бүр өөрийг нь хүчрхийх гэж байна шүү Тэ яр эрэгтэй хүү хүчрэх гэдэг байсан бол одоо тэнд тэр эмхтэй яад байна эзний их нэр гэдгээр төрийг ирж байгаагүй юу. Тэгээд Йосиф зугтаага явцсан. Тэгс нөгөө их нэр чинь эвгүй байдалд орохдоо нөхөртөө хэлсэн. Танаа Йосиф ч одоо намайг хүчрэхийлхийг завдлаа. Худлаа гэвэл хувцсан миний гарт байна гэдэг. Тэгээд Абелиг Каин яаж шударга бусаар алсан шиг 11 ах дээр нь тэр ёрын эмхтэй нийлж байгаа нөгөө Йосиф их одоо гүжэрдээд шоронд хийчихэж байгаа. Одоо бол байгаад айлын гэрт 10 гарын жил зарагдаад шударгаар хөдөлмөрлөөд тэр айлыг баян болгоод тэр айлыг үнэхээр бурхны ерөөлд авиачих өгсөн тэр Йосифи шагнал нь юу вэ? Хэлмэгтэй шоронд орж байгаа. Шоронд бол Йосиф 2 2-3 жил байсан. За бүр гондож болно тий. Өө энэ хорвоочс та хог юм байна аа. 11 ах навш энэ мөн өмхи авга намайг ингээд шоронд хийж одоо орчин үеийн хилээр бол тийм үү тэгнээс тэ хүмүүс ямар хогийн гар байс тэ ямар зөв бурхан минэ өө бурхан гэж байхгүй юм байна ямар хөгий юм бэ тэр зүүд бүд бүгд худлаа модлоо юм тэгэл орилоод орилсон байж магадгүй орилоог үж байж байгаа би бол орилсон байх л гэж бодож байгаа юм яад бол хүн л юм ич энэ тэгээ шоронд орцлаа тэр үеийн шорон бол орчин үеийн шорондоо зүрлэхгүй шүү дээ дандаа газар ухтдаг газар ухаал нөхөн шорнгууд нөхөн шорнгуудад амьдэрдэг байсан. Тэгсэн чинь шорнд ороод Йосиф яваа. За тэрийг харъя цамаар шорнд орлоо. Аа Ингэжэн Йосифийн эзэн түүнийг барьж шорнд хориво. Тэр шорн нь хааны ялтнуудыг хордог шорн байжээ. Одоо эзнийх нь хариуц нөгөө Патифари хариуцдаг байсан. Йосиф шоронд хоригдож байсан ч эзэн Йосифтэй хамт байж түүнд хайр энерлийг үзүүлж шорнгийн харгалзагч чинь ерөөлийг ч хүртээжээ. Шорнгийн харгалзагч нь шоронд байсан бүх хоригдлыг Йосифийн гарт даатгав. Тэнд хийгдэх ажил болгонд Йосиф хариуцлагатай байв. Шорнгийн харгалзагч нь Йосифт даатгсан бүхнээ хяндгүй байлаа. Учир нь эзэн Йосифтэй хамт байж түүний хийсэн бүхнийг бүтэмжтэй болгож байна. Шорнд орсон ч Йосиф сэтгэлээр унаад өөрийгөө хэд хэд дүүжлэх гээл тэгэл ингээд байсангүй. Харин энд хэлж штэ өөрт нь оноосон болгонд тэр хариуцлагатай байсан. Та нар одоо сургууль дээр одоо та нарт оноосон юм гэж байгаа шүү дээ. Гэрийн даалгавар хариуцлагатай байх. Анги цэвэрлэх хариуцлагатай байх. Их цэвэрлэгээ хариуцлагатай байх. Сургуулийн жижүүр хариуцлагатай байх. Бүгд биднээс хариуцлага шаарддаг. Тэгээ магадгүй та нар заримдаа гомддаг байх. Ёо би сэтэй энэ тэнийг жижүүрийг зөндөө хийсэн. Хин ч намайг ингэж юм хийж ингэж тоож байсан. Бурхан та нарыг харж байгаа байхгүй. 
бурхан таамрыг харж байгаа. Тэгээ Йосифийг шоронд байхт нь бурхан хамт байсан. Бурхан үгүй Йосиф би яг уу айлд байхт чи хамт байна. Шоронд бол би орохгүй гэж бурхан хэлэхгүй байхгүй. Бурхан Йосифтэй шоронд хамт байсан. Йосифтэй дахиад анжлаад Йосифийг тайвшруулах, зүрх сэтгэлийг нь цэвэрлэх. Яагаад л Йосиф ч 11 ах дээр нэмээд нэг имэгтэй Патифард дургуй нүрцэн сууж байгаа шүү Тэгээ ажиллаа хийгээл бурхан түнтэй хамт байсан. Бурхан хүнтэйгээ хамт байхад байнгын хөгжил дэвшилт, байнгын цэцэглэлт, байнгын амжилт таагана. Та нар бодож болно та шоронд яаж амжилт гээд юм гэж. Гүй амжилт байна хөө. Шорнгийнхаа хэмжээнд бай шүү дээ. Өнөөх чинь яасаа. Бүх одоо камерууда төлхүүрийг нь Йосиф төгсөн гэсэн байхгүй. Йосиф чи эднэрийг ингээд оруулж гаргаад ингээд чи зохицуулдах үе шиг би бол. Йосифийг зохицуулчих ч гэж бодохгүй тийм итгэмжт. Тэгэхээр нийгэм бүхэлдээ юм итгэмжт хүний хүлээдэг байхгүй. Бид нар бүх хичээлдээ онц авах алгүй л дээ. Оо тийм боломжгүй байхгүй тэр чи. Тийм эс дээ. Гэхдээ бид нар юмд бүх юмд итгэмжт байж чадна. Бүх юмд итгэмжт байж чадна. Бид нар багш багштай итгэмжт байж чадна шүү дээ. Багш бүр итгэдэг. Ма ангийнхаа төлхөрийг аваад чи ингээд төгжээ. Та нарын заримч ихэнх чинь баг тийм ч байга. Энд л нэг найдаж болох юм байна. Тэр шиг нөгөө шорнгийн дарга нь Йосифа ма чи тэгээд хизээ хоол ийн нөхийн наа шорн хоригдлуудаа хизээ салхинд гарах чи мэд ашиг зүгээр чи бол угаасаа итгэмжтэй би харин энэ чи зүгээр ингээд өөрөө ажлыг хийх ингээд байж. Тэгэхээр Патифарын гэрт очсон ч тэр дарга болоостой, шоронд очсон ч тэр дарга болоостой. Ерөөсөл маш хариуцлагатай итгэмжт. Та нарын цээжлэх үг бол энэ хариуцлагатай итгэмжт. Тав сургуул дээр бас биш шүү дээ. Гэртээ найдмаар биш дээ. Итгэмээр биш дээ тийм эс дээ. Ээж авч итгэмээр найдаж болох уу? Найдснарынхаа дунд бас найдвартай итгэмжт ийм байх хэрэгтэй болчихж байхгүй. Тэгэхээр Йосиф бурхантай хамт байсан, бурхан Йосифтэй хамт байсан учраас тэр яаж итгэмжт байхын, яаж хариуцлагатай байхыг бурхнаар заалгаж байсан байхгүй. Би одоо баг итэр солонгост а 3 жил ажил 5 жил ажил хийсэнс 3 жилийг нэг үйл дүрт ажил хийсэн. Тэгээ яг ийм явдал болдог нь үнэн манад үйл дүрийн одоо эзэн мэн битэр төлөхөр өгчдөг байсан. Битэр энэ шүн ажилладаг. Тэгээ нөгөө шүн ажиллаж байгаа одоо эзэн чинь гэртээ унтаа шүү дээ. Тэгэхээр шүн ажиллаж байгаад би битэр ажил хийхгүй байж болно. Архитэн сохтуурж ээж болно. Монголчуудыг авцраа тэнд найр хийж ээж болно. Яаж л л яаж болох байхгүй юу? Тэгэл өглөө эрхт нь худлаа яриад өөс төр шүн тог тасраад машин ажиллаагүй юу л бол юу хэлж болно. Тэгэд битэрэг битэрт итгэдэг байсан учраас үлдээдэг байсан. Тэгээ битэр хилүүлэлтгүй үйлдвэрийнхаа байрыг цэвэрлэн хилүүлэлтгүй ажиллаа хийн хилүүлэлтгүй л ерөөс шаардлага тавилтгүйгээр ажиллаа хийдэг байсан учраас битэрт итгээд төлхөр өгдөг байсан. Харин нэг шин битэрийг шалгасан. Нэг цагийн үеэр Тэгээ харин шалгаж яхад бит хоёр хоёлаа нөгөө машина авахцсан хоёлаа бүр хоёлаа шүсээ гож үзсэн үү амар итгэхтэй ажил хийгээд зогсож ирсэн чи манай эзэн орж ирсэн байхгүй. Тэгээд гинт орж ирээд тэр шалгалт хийхдээ үнэхээр сэтгэл хангалан байсан. Яа тэгвэл тэ бит хоёр ярьж ирсэн байхгүй юу? Айгүй бол найзууд нь чи явж тэр хоёр Монголоо шалгаач тэр хоёр чи ажил хийдэг ч юм уу хийдэг ч юм чи яаж мэдэж байгаа? Чи шалгаж үзэх хэрэгтэй шүний нэг цагт оч айгүй бол яг унтж байгаа л байгаа гисэн ч ээж магадгүй тийм ээ тэгсэн тэр тэг шүн гинт миний хажууд нэг хүний сүудэр тусаа бид амар ч очсон байхгүй шүний нэг цагт л штэ тэгсэн чи манай эзэн хажууд ирсэн зогсож байсан тэг битэр ч ойлгосон л да аа за энийг битэр шалгаж явсан байна тэг нөгөө тэгш битэрийг хоёул ингэ ажлаа хийж байгаа мэдэнгүүтэ бүүм баяр гарч аваад битэр ч харсан дахиа махаа авч өгөөд эсвэл сайн байла гэд явж ирсэн тэгэхээр бидрийг итгэмжт байдалд бурхан биднтэй хамт байгаа тохиолдолд үнэхээр сургадаг. Бас нэг удаа нэг сонирхолтой үйл явдал болдгий. Манай үйл дүр юм айгүй гойгой цүнк төрөвч ойддог байхгүй юу? Тэгээд ингээд айгүй гойгой цүнк төрөвч нь ингээд хэвчэл үүд. Тэгсэн чинь манай үйл дүр дээр нэг монголчууд хүрж ирчээд манай найзууд хүрж ирээ. Тэгээд хэлжсэн байхгүй юу? Гээ энэ төрөвчнээс нэг хоёрыг хусчаа чи өхгүй штэ танаа эзэн чинь гэдэг нь юу гэж хавж идэг юм балаараа байгаа чи солиот ингэс. Гэхдээ мэдхгүй цаад бол чинь энэ олон цүнхнээс хин хэд алга болсныг яаж мэддэг юм гэдэг гэсэн байхгүй юу. Тэгэхээр бид төр гээггүй юу гэж хулгай хийж идэг юм балаараа байгаа чи. Тэгээ бид төр тэрэнд нь гар хүрээчгүй. Тэгсэн чинь маргааш нь манай эзний ихнэр нь намаг дуудаад 
тэгээд надад төрөвч цүнх бэлгэлсэн байхгүй юу айгүй сонин байгаа урд нь юурс бэлгэж байгаа шүү яг л бит өөрийг уур чин хулгай хийхгүй гэж байгааг сонссон юм шиг төрөвч цүнх өгсөн юу надад зөндөө цүнх тэрнээсээ өгсөн л тоо ойжсэн цүнхнүүдээс ингээд маа чи өөрөө хэрэглээрэ хүнд өөрөө гэж үз тэгэхээр хүүхдүүд бид нар бурхан энэ хоёр нүдэнд маань харагддаггүй гэдэг нь тэр байхгүй гэсэн үг биш байна тэр хаасайгүй оршиж байдаг тэгээд тэр ярэг юм ан чагнаж байдаг тэгээд тэр дараад нь яг үйлдэл юм ан дагуу бидэнд хариу үйлдэж байдаг би бүргүнхээр маргааш наалмаарсан байхгүй ямар сайн юм бэ би бит хоёр нэрээ бит хоёр чин сэтгэлээсээ тэр хүний эд хөрөнгөнд халдаа гэж бодоогүй харин бурхан миний хүүхдүүд сайн байна сайн байгаа учраас зүгээр бэлгэлээ гээд тэр эмгтэйгээр бэлгэлүүлчихэж. Тэгэхээр Йосифийн амьдралд тохиолдсон энэ мэтсүүсүүд бол бит хоёрт таны л байгаад байгаа байхгүй. Яг л адилхан л хүний нутагт бит хоёр хөдлөмөр эрхлээд явж ирсэн. Тэгсэн чинь шоронд орж ирсэн чинь шоронгийн дараа болсон өнөөгч. Шоронд хүртэл тэр шорон зэцгэлсэн байна. Бусад бүх шоронгуудаас илүү зэцгэлсэн байна. Илүү цэвэрхэн болсон байт таараа тийм үү? Илүү замбраатай болсон байт таараа. Илүү эмгцэгцтэй болсон байж таараа. Тэгм учраас би та нар дүүж л гэдэг нэг гэхээр өнөөдрийг хүртэл та нар мэдээгүй байж болно. Тэгвэл маргаашаас эхлээ мэдсэн учраас анги дээрээ гэр орондоо яг энэ байр суурээрэ амьдрах хэвээр. Али нэг цэвэрлч. Али бас тэгчи. Суудлуудаа ингчи. Яг хүүхдүү та нарыг өгөнд ороод цэмбигэл яадах. Үнэхээр. За ингээд Йосиф хоёр жил гарна шорон шоронд дахиад амьдрас. Гэхдээ л тэр шорнгоос гарах хэвээр юу доо нөгөө аа вэж дүүнэр нь мөрөгсөн байх юм тулд тийм ээ шорон дэрж дүүн дээр мөрөгөхгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэгсэн чи шоронд нэг хоёр хоригдл өөрөх нь камерт орж ирсэн. Нэг нь болохоор хааны дарс аягладаг хүн байсан, нэг нь хааны талхыг хийдэг хүн байсан. Хоёлаа яг хааны одоо нөгөө гарын одоо тий хэрв тэр дарс аягладаг хүн алдаа гарах юм бол хаан өхөн хэрв талх хийдэг нь алдаа гарах юм бол бас хааны гизг үзэх хямрна хааны талх чин хааны дарс чин хоёр хоёла хэрэг хийгээд хааны хилгэнүүлээд шоронд орж ирсэн тэгээд тэр хоёр тэгсэн чи хамгийн сонирхолтой нь тэр хоёр орж ирчээд нэг шин ижил зүдгүй хоёла зүү зүдлсэн ба төстэй зүд Тэр зүүдийг харъя л та. Аа шоронд хоригдож байсан Египтийн хааны сүнч, сүнч гэдэг нь дарс ч гэсэн. Талхач нь хоёр, нэгэн шин хоёулаа зүүдлсэн бөгөөд тэр хоёрын зүүдний сувн нь өөр өөр байла. Йосифийг өглөөгөр тэдэн дээр орж ирээд харахад тэд их гүнихтэй болсон байв. Йосиф эзнийхээ байшингийн дотор өөртөө нь хамт хоригдож байгаа фараоны хоёр албатад хандаад өнөөдөр та хоёр ягаад их гүнихтэй харагдна вэ гэж асуусанд тэд. Бид хоёулаа зүү зүүдлээ. Харин түүнийг тайлах хүн алга гэсэн Йосиф тэдэнд тайлал нь бурханд байгаа биш үү? Надад хилээчээ гэсэн. Тэгтэл ахлах сүн чинь өөрөө зүүдэг Йосифт ярьсан. Намайг зүүдэндээ харахад миний өмнө усан үзмийн мод байсан. Тэр усан үзмийн мод гурван мөчөртэй бөгөөд тэр нь сойоож дэлгэрээд усан үзм боловсорчээ. Миний гар дээр фараоны аяг байх ба. Би усан үзмийг авч фараоны аяганд шүүсийг нь шахаж хийгээд тэр аяга фараоны гарт өгч байлаа гэв. Йосиф дүнд за зүүдний тайлал нь гэвэл гурван мөчрэн гурван өдөр юм. Фараон гурван өдрийн дотор таны толгойг өндөлгөж хуучин ажилт чин дахин оруулна. Тэгээд та урд түүний сүнч байх үедээ хийдэг байсан шиг ээ. Фараоны гарт дахин аягыг дахин гарт нь бариулж өгөх болно. Бүх юм чин сайн болбол намайг дурсан санаарай. Надад энэ л хайр үзүүлж фараонд миний тухай хэлж энэ байшингаас намайг гаргаж өгнө. Үнэнээ хэлэхэд би бол еврейчуудын нутгаас хүчээр хүргэдэж ирсэн хөн. Би энд шоронд хийх орох ямар ч хэрэг хийгээгүй гэж. Түүнийг сайнаар тайлсанд ахлах талхчин хараад Йосиф тандан би бас зүүдэндээ үзсэн нь миний толгой дээр цагаан талхтай гурван сагс байв. Дэд талын сагсанд нь фараонд зориулж игэнсэн янз зүрийн хоол хүнс байлаа. Гэтэл шууд миний толгой дэрх сагснаас түүнийг авч идэж байлаа гэсэн Йосиф түүний тайлал нь гэвэл гурван сагсан гурван өдөр юм. Гурван өдрийн дотор фараон таны толгойг авч таныг модон дөлгөөд шууд мах их чинь идэх болно. Тэгэхээр 
Иосифыг санаж байгаа бол Иосиф зүуд тайлдаг байсан шүү дээ. Тийм ээ. Өөрийнхөө зүудийг тэр тайлцсан байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хоёр хүн нэг шин зүү зүудлсэн. Адилхан гурвын тоотой байсан. Гэхдээ адилхан аль аль нь мэрэгчлийн дагуу байсан. Тэгэд Иосиф хийсэн. За чи бол юу яах юм байна? Альбанда буцаж очих юм байна, өхөхгүй юм байна. А чи бол гурван өдрийн дотор цаас болох юм байна. Толгойг чинь таслаа биеч үлдэх юм байна. Тэгс тэгээд харин нөгөө амьд үлдэхт нь Иосиф гуйсан. Би уул нэг хэлсээр одоо хэлмэгдсэн юм аа. Та ингээд альбанда орохоор одоо хаант хэлээчээ. Намаг нэг юм хэлмэгдсэн хүн байна. Намаг гаргаад өгөөч гэж хэлээчээ гэд. Ингээд юу яс. Тэгсэн нээрээ гурван хоногийн дараа нэг нь буцаад ажилдаа орсон, нэг нь цаас болцсон. Хааны сүнчин амьд үлдсэн. Тэгсэн чинь хааны сүнчин хаант хэлэх юм мартсан. Иосифын тухай. Ажилдаа ороод хит баярлаад тэгээ тэр чигтэй Иосифын тухай мартсан. Тэгээд Иосифыг хоёр жилийн дараа сандаг. Тэр талах чинь тэрийг харайл байсан мөр. Тэгэхээр энэ үйл явдал бол Иосифыг шоронд орсны ихний нэг жил тохиолдсон юм шиг байна. Тэгээд хоёр жилийн дараа тэр сансан ба. За тэгээ харъя. Харин ахлах талхчныг дүүжилжээ гэж байна. Тэгээд тэдэнд Иосифын тайлсан ясоор болсон ч ахлах сүнч Иосифыг эргэн сансангүй харин түүнийг мартав. Бүтэн хоёр жилийн дараа одоо фараон зүү зүүдлээ. Фараон голын эрэг дээр зогсож исэн. Тэгтэл таргын сайхан долоон өхөр голоос гарч ирээд зэгснээс идэж байжээ. Түүний хойноос бас өөр туранхай, муухай, долоон өхөр голоос гарч ирээд голын эрэг дэх нөгөө өхрүүдийн дэргэд зогсжээ. Нөгөөх туранхай муухай өхрүүд нь таргын сайхан долоон өхрийг идэж өв. Тэгээд фараон сэржээ. Тэрээр эргэж унтаад бас зүүдлжээ. Нэгэн ишнээс өтгэн сайхан долоон тарайн түрүү гарч иржээ. Бас түүний дараа дорны салхинд хатаж хорч ирсэн долоон нарийхан түрүү гарч иржээ. Тэгээд тэр нарийхан долоон түрүү нь өтгэн сайхан долоон түрүүгээ залхчих юм. Фараоныг сэртэл тэр нь зүүд байла. Өглөөн түүний сэтгэл тавгүй тэж тэрээр зарлаг явуулан Египтийн мэрэгч төлөвчд ухаантан мэрэгдэг бүгдийн дуудсан. Фараон тэдэнд зүүдээ ярьсанд түүнийг фараонд тайлж чадах нэг ч хүн байгаагүй. За эндээс төмөр бурхны хара би таанал хэлсэн тийм ээ. Энэ бол хүний тухай түүх биш. Энэ бол бурхны тухай түүх юм аа гэж. Бурхан өөрөө хэн бэ гэдэг хараа. Талах чинь маань дүүжл үлдсэн. Дарс чинь маань амьд үлдсэн. Гэхдээ тэр Иосифыг таг март Таг мартсан байсан ч бурхан Иосифыг мартахгүй яа да. Тэм учраас бурхан Иосифыг тэндээс гаргаж ирэхийн тулд арах хэрэгсэн. Тэр ямар арах хэрэгсэн бэ гэхээр фараонд зүүд хүсэн ба. Тэр зүүд нь их гачин зүүд байсан. Ерөөсөө айгүй имх замбраатай яг тийм давтамжтай тоон хүртэл айдлахан яг нэг юм хэлээд байгаа юм шиг тийм зүүд байсан. Тэгээ фараон өөрөө Фараон өөрөө энэ нэг тийм юр бусын зүүд яахаргүй надаа тэр бурханд итгэдгүү ч гэсэн дээ ганцхан хүн сүнстэй бүтээгцэн шүү дээ. Тэм учраас хүн бурханд итгэдгүү ч гэсэн дээ нэг юм надад хилээд байна шүү дээ гэдэг тэр ухаараад байсан байхгүй. Тэм учраас тэр Египтийн бүх одоо мэрэгэлдэг, төлгөлдөг, бөөлдөг одоо яадаг байдгийн одоо тэ бүгдийн дуудсан. Тэгээд би ийм зүү зүүдлээ энэ юу гэсэн үг вэ хилээд орхиж гэсэн чадахгүй байс. Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэхээр ахлах сүнч фараон тандаж өнөөдөр би гимээ санлаа. Фараон та зарцсан нартаа уурлаж намайг ахлах дахилч талхчны хамт ордны харуулын ахлагчийн байшинд хорьж байхад тэр үед хоёр нэг нь шин зүү зүүдлсэн. Бид хоёрын зүүд өөр өөр тайлалтай байсан. Тэнд ордны харуулын ахлагчийн зарц болох Еврей залуу биднтэй хамт байсан бөгөөд бид түнд зүүдээ ярьсанд тэрээр бидний зүүдийг тайлж өгсөн юм аа. Тэрээр тус тусд маань зүүдлснийг дагуу тайлсанд түүний тайлсан ясоор болж би хуучин ажилтаа ороод нөгөөх маань дүүжлүүлсэн билээ гэв. Тэгсэн чинь фараон зарлаг явуулж Иосифыг дууд болов. Тэд шорнгоос түүнийг тэр даруй гаргаж сахлаа хусаж хувцаан солиод фараон дээр орж ирэв. Фараон Иосиф тандаж би нэг зүү зүүдлээ. Би нэг жоох урт уншчихвол та нар унтахгүй биз. Зүгээр үү? Байгүй те. Унтаж болохгүй шүү. За. Фараон одоо Иосиф дээр хилжээ. 
би нэг зүү зүүдлээ гэтэл түүнийг тайлж чаддах хүн нэг ч байсангүй чамаг зүү сонсоод тайлж чаддаг гэж би сонслоо гэв Йосиф фараонд хандаж энэ бол би биш ээ харин бурхан фараонд сэтгэлийг амрах хариу өгнөө гэв фараон Йосифт хандаж би зүүдэндээ нийл мөрний эрэг дээр зогсож байх юм тэгтэл тарган сайхан долоон өхөр нийл мөрнөөс гарч ирээ зэгснээс идэж байлаа тэдний хойноос турангаа муухай долоон өхөр гарч ирлээ би тэдэн шиг муухай өхрүүдийг египтийн нутагт хизээч үзээгүй билээ тэр турангаа муухай өхрүүд нь төрүүчийн долоон тарган өхрүүдийг идчихсэн тэд түүнийг идсэн боловч юу ч идэггүй юм шиг урдын адил муухай хэвээрэй л байла тэгээд би сэрсэн Би бас зүүдэндээ харсан. Нэг ишнээс 7 өтгөн сайхан тарин төрөө гарсан. Түүний дараа дорны салхинд хатаж орж ирсэн 7 нарийхан төрөө гарч ирсэн. Тэгээд тэр нарийхан төрөөнүүд нь 7 сайхан төрөөгээ залигсан. Би зүүдэд мэрэгч төлөвчдөд хэлсэн боловч түүнийг надад тайлж чадсан нэг ч хүн байсангүй гэж хэлв. Йосиф фараонд хандаж энэ бол мэрэгчлийн зүүд тайлаач заа юу? Ингэж хэлж байгаа юм. Фараон таны зүүд чинь нэг л утгатай. Бурхан өөрийн хийх гэж байгаа зүйлээ танд үзүүлжээ. 7 сайхан өхөр бол 7 жил. 7 сайхан төрөө бол бас 7 жил юм аа. Эдгээр зүүд бол нэг бөгөөд адил юм. Тэдний араас гарч ирсэн 7 турангай муухай өхөр нь бас 7 жил. Мөн дорны салхинд хатаж хорч ирсэн 7 хоосон төрөө нь ган зудтай 7 жил юм аа. Бурхан өөрийн хийх гэж байгаа зүйлээ фараонд үзүүлнэ гэж миний фараонд хэлсэн үг бол энэ юм. Египтийн бүх нутаг даяар маш өнтэй сайхан 7 жил болж дараа нь ган зудтай 7 жил залгаж Египтийн нутагт өнтэй сайхан байсан бүхэн мартагдаж тэр нутаг үсглэн сүрх болно. Залгаж ирсэн ган зуд нь маш хүнд хэцүү учир тэр нутагт өнтэй сайхан байсан жилүүдийг огт санд чадахгүй болно. Фараон та тэр зүүдийг хоёр дахин зүүдэлсэн нь бурхан хийх гэж байгаа зүйлээ хатуу шийдсэний учир бөгөөд бурхан үнийгээ даруу хийх болно. Фараон та цэцэн мэргэн ухаантай хүнийг олж Египт нутгийг захируулаа. Фараон та тийнхүү газар нутагта төшмдийг томилж өнтэй сайхан 7 жилийн дотор Египтийн газар нутгийн урагцны тамны нэгийг нь хурааж тэднээр эрх онтой сайх өнтэй сайхан он жилүүдийн бүх урагцыг хураалгаж үр тариагаа фараоны гарт мэдүүлж хүнсэнд зориулан хотуудад хадгалуул энэ урагцыг Египт нутагт болох гэж байгаа 7 жилийн ган зудад зориулан нутагтаа нөөцөл тэгвэл тэр газар нутаг ган зудад сүрхгүй болно гэв энэ нь фараон болон түүний бүх төшмөлт сайхан санагдаж Фараон төшмөдтэй хандаж бурхны сүнстэй ийм хүнийг ханаас олох вэ гэд фараон Йосифт хандаж бурхан энэ бүх зүйлийг чамд үзүүлсэн чамдал үзүүлсэн учир чам шиг цэцэн мэргэн ухаантай хүн алгаа чи миний өргөөг захирах болно миний ард түмэн бүгдээрээ чиний үгийг дагна би зөвхөн хаан ширэн цоож байгаагаараа чамаас илүү гэв фараон би чамд Египтийн бүх газар нутгийг захируулна гэж Йосифт хилээд өөрийн тамхтай бүгж байгаа араасан мултлан Йосифийн гарт зүүж нарийн даавн дээлээ өмсгөн алтан гинжиг хүзүүнд нь зүүж өөрийн хоёр дахь сүүх тэргэндээ түүнийг суулгасанд түүний өмнө сүг тэмэн хүмүүс хашгаржээ. Энхүү фараон Йосифт Египтийн бүх газар нутгийг захируулж байна гэж. Энэ хараа их сонирхолтой. За Йосиф биш дээ. Зүмэр одоо эсэргээр нь төсөөлөд бодоод үзье. Йосифт бурхан зүү зүүдлүүлсэн. Ямар ч гэсэн чиний өмнө хүмүүс сөгтнө гэж. Аа, ээж ах дүн, дүү ах нар чинь. Тэгээд Йосиф 10 гарын жил айлд зарагдсан, баг 3 жил орчим шоронд байсан. Хэрвэ 10 жил, 3 жил шоронд биш одоо Патифарын гэрт одоо зарцлагдаагүй бол Йосиф хизээч Египтэд болох тэр өнтэй жилийн ургац тэр их ган гачгаар яах вэ гэдэг ухаанд сурахгүй байсан. Харин нөгөө чи Патифарын гэр сурж амьдрж байгаа та. Ургацуудыг нь хураагаад нэг газар одоо бөөгнүүлэл те. Тэгээд тэрэмдэл, гурил олгол, зархын зараад тэр чинь бас нэг бүх лүтэн аж ахуйг нь хөдлөгч байсан байхгүй. Шорон дорсоо хойноо ч гэсэн тэр хүмүүсийг зохион байгуулаад, зохицуулаад, энэ тэнд байршуулаад. Тэгэхээр тэр фараоны хажууд туслагч нь болохын тулд бүрэн бэлтгэгдсэн байсан гэсэн Тэгээд тэр зүүдийг тайлсан. Тэгэхээр бурхан яаж ажиллаж байгааг би хэлэхэд байгаа байхгүй. Бурхан бид нарыг би чамаар ийм ажил хийлгнэ гэд дуудахдаа бэлддэг. 
бэлдэхгүй бол бид тэр ажлыг хийж чадахгүй шүү дээ. А зарим итгэгч хүмүүс бол ингэж боддог. Оо би залбраа л яваад байна гэдэг. Бид нар Йосифын түүхийг харахта залбраа л суугаад байгаа Йосифыг харахгүй байна. Мөн биз ажил хийж байна, хүмүүстэй харьцаж байна, дээд тушаалын хүмүүстэй харьцаж байна. А өөрийг нь одоо ичгүр тутах гэсэн эмгтээтэй харьцаж байна, зүгтааж байна. Ямар нэг юм хийгээд байгаа хгүй тэр хүмүүс ч. Йосиф чинь тийм ээ. Гэхдээ Йосиф бурхантай хамт байсан учраас мэдээж хэрэг залбирдаг л байсан байж таара. Та нар сургууль сурж байгаа. Үүний дараа ихтэй сургуульд орох байх, эсвэл заримд ажил хийх байх. Энэ бүх одоо туулж авч байгаа зүйл чинь та нарыг бүтээж байдаг. Зан чанар ич нь одоо тэсвэр хатуулж л сургаж байдаг, тойлбортой байдал сургаж байдаг, итгэмжид байдал сургаж байдаг. Ийм үйл явцууд байхгүй юу? Заримдаа бид нар боддог шүү дээ. Ой, нэгдүгээр ингэж ороо шууд арлуу өсрөх юмсан гэж боломжгүй байхгүй. За аавал туулах хэвээр. Ихэнхдээ бид нар тэгдэж одоо жоох хөөгтүүдээс суух юм бол чи ямар мэрэгчтэй болмоор байна гэд. Би нэг хөөгтөөс асуусан чинь надад гэсэн шүү дээ. Би ийм ч мөртлөө ерөнхийлөгч болно гэсэн. Тэгэхээр ийм ч мөртлөө ерөнхийлөгч болохын тулд тэр хүнд чи ийм ч хэрэгтэй бүх зан чанар байх хэвээр. Маш хүчтэй мэдрэмж байх хэвээр. Ерөнхийлөгч хүнд хэрэгтэй бүх зан чанар байх хэвээр. Ядчил энэ сошиалар явж байгаа хэрүүлийг даач чадах тийм даацтай хүн байх хэвээр байхгүй юу? Биеэ барьж чадах дэвчээртэй хүн байх хэвээр. Тэгэхээр энэ ч хаан туулах юм. Ажлаа хийж авах та, сурж авах та, малаа хариулж авах та, одоо юу гэдэг аав ээжтэй зарагдаж авах та, тэгж авах та сурна шүү дээ. Тэгэхээр Йосиф бүгдийг тэгж авах та сурсан байхгүй. Йосиф фараоны туслах болохын тулд Америкт сургууль яваагүй ямар нэгэн тэтгэлэг хожоо гэх. Нийгэм болохоор бид нэг юу гэдэг вэ хэр? Оо эстанаараа ертөнцийн хамгийн мундаг сургууль руу хөөхтэй явуул. Тэгвэл тэр эргэж ирээд нийгэм хамгийн сайн ажил хийнэ гэдэг. За, тэгдэг хүмүүс байдаг баг. Тэгдэг хүмүүс ч бас зөндөө байдаг баг. Харин бурхан хүнээ авж авдаг зам нь өөр. Бурхан тэхгүй. А за одоо би а цаг айгүй мундаг хүн болохын тулд би Канад руу явуулна одоо. Тэр сургуульд оруулна гэдэггүй. Бурхан дөөрийнхөн сургууль гэж байдаг. Тэр сургууль нь амьдрал. Бурхан амьдрал гэдэг сургууль дотор биднээсийг шигшдэг. Амьдрал гэдэг сургууль дотор биднээсийг янзалдаг. Амьдрал гэдэг сургууль дотор биднээсийг одоо жинхэнэ хүн болгож гаргаж авдаг. Тэгэхээр Йосиф бол яг л тэр сургуулиар нь явсан. Яг л тэр сургуулиар нь явсан учраас Йосиф ах нартаа гомдоог. Одоо Йосиф тий яаж нэ гэхээр Йосифыг уг нь тэр нөгөө талхчин талхчин ч дүүжлүүлсэн шүү дээ. Сүнч уул нь дуудаж авчрах хэрэгтэй байсан шүү дээ. Тэгсэн чи сүнч мартцсан. Харин бурхан бол мартаагүй. Тэгэхээр бурхан бол мартдгүй маа миний хүүхдүүд. Тэр юу ч мартахгүй. Тэр зөнөөгөө, тэр ийм зургтаар гардаг шиг сахал үстэй бурхан биш. Бурхан бол мөнгөд оршигч, гоо үзэглэнтэй, сүрж авхлантай тэр л бурхан. Тэгээд Йосифыг бурхан санж байгаа учраас хаанд зүү зүүдлүүлж байгаад гаргаад ирж байгаа. Тэгээ яг хэ бурхан хаанд зүүдлүүлсэн тайлан бурхандаа л байна шүү дээ. Тэгээ тэр бурхан хин тэлхи Йосиф тэлхи дээр шүү дээ. Бурхан та нартай үнэхээр ярина уу? Одоохондоо та нар яг одоо за одоо одоо юу л болтой гэж бодож ээж болно. Тэгтээ бурхан та нартай ярина. Хизээ нэгэн цагт ч гэж би хэлмээрэг байна. Өнөөш ч ярьж болно. Маргааш ч ярьж болно. Яач ч болно. Хизээ л хизээ ярина. Тэгэхээр Йосифыг гаргаад ирж байгаа. Тэгээ яасан? Одоо тэгээд энэ намайг хамгийн их сэтгэл үлдэгдэг байхгүй. Зөвхөн нэг өдрийн өмнө Яасан шорон дотор арзагаа сууж ирсэн. Халтар. Усанд оруулахыг бодоход мэлэн галтар байсан. Тэр үеийн шорон дотор дүүш байх уу? Яач ч байхгүй. Бөөсмөс бол байсан л баг. Амтан амтан илдэв янзаараа л байсан баг тийм ээ. Хулгана мулгана одоо бүх юм байсан. Үнэр та нар гэж ахан байхгүй. Тэгээд л өгдөг чи ёо тэр нэг хоёрын уул нь зүүдийн тайлаад өгсөн та талхан талхчин жаах үхсэн. Би тэр сүнч одоо нэрийг өөдгөө гар юм байна. Намайг нэрээ санаад хэлчихгүй нэрээ хөгий амтас тийм. Ингээ хүнд тос болохоор ерөөсөө иргэж надад тослохгүй байгаа хэвгүй. Гайл болж байгаа хэвгүй юу? Гэ бодоо сууж исэн чи ээж магадгүй. Тиймээс тэ болохгүй гэх газар байна. Тэгсэн чи гэв гэтгэл хангирж ингэргэл нөгөө шорнгийн дарагч хүүе Йосифа чамаг ста хаан дуудчих чанаг юу вэ яасан хаан бэ мэдгээ айд гээ үрээд бошох уусан дорно өнөр та нар бөөс хурснаасаа салаад хааны өмнө зогсоотох. Тэгээ мэдээж хааны өмнө өнөр та нартай хүн авиачихгүй шүү дээ. 
мүлчэт л нугаагаа сахал үс гэдгийг нь янз. Тэгээ ч одоо шоронд 3 3 жил орчин байсан эрэгтэй хүний үснээс бол аав ургана да. Сайхан янзлаад хааны өмнө авиачс. Тэгсэн чинь хаан түүнийг яасан бэ гэхээр өө тэр хувцсын нүхтэл тайлж хаяад хааны одоо сайн түүний хувцсыг өмсгөөд өөрийнхөө бүгжиг шоп татаж аваад нөгөөд гэж гарц өгдөгч ч байгаа. Тэгээ хаан хэлсэн. Би бол хаан гэдгээр л чамаас ялгаатай. Түүнээс өөр ямар ч ялгаа байхгүй. Бүх Египет нутаг бүхлээрээ чиний өмнө сөвдөх болно. Сөвд гэхэд сөвдөх болно. Ма чиний өмнөх сөвх тэрэг. Тэгээ та нар надад хэлдэ. Би эрдэн боловсролоор олж авах үе нэг. Гүйд. Би дээд сургалт битгий ороороо гэж байгаа юм биш. Ороороо заа юу. Гэтэ тэр чин ч эцсийн бүлэгт бурхны чамд бэлдсэн амьдрал руу ч хүргэж өгөхгүй байхгүй. Тэгэхээр Иосиф одоо яаж гэвэл өчигдөр шоронд байсан баги өнөөдөр бүр зүүд шиг бүгжин зүүдсэн тэгээ бүх Египтийг өмнөө сөвдүүлээд зоосч байгаа. Одоо нөгөө зүүд би хэлээ олж эхэлж байгаа биз? Олж эхэлж байна. 13 жил өнгөрсний дараа. Тэгтээ болоогүй бас бүрэн би хэлээ олох болов. Ингээд яасан бэ гэхээр нээрээ маш сайхан 7 жил бас. Тарий чин зүгээр ургадгүйгээр ургаад ногоо чин ургадгүйгээр ургаад мал нь язартлаад харгалаад Тэгэд Иосиф бүгдийг нөөцс. Яа тэгэл 7 жил дараад нь өсгөлөн болно гэдэг тэр мэдэж байгаа учраас. Нөөцс. 7 жилийн өсгөлөн болсон. 7 жилийн өсгөлөн болоход тэр нутаг 7 жил ямар сайхан байсан бэ гэдгийг бүхэн таг мартсан. Тийм аймаар ан гачиг болсон байхгүй. Тэгээд зүмөр харъя л да. Аа энд их гоё юм өгүүлбэр гарч ирдэг юм. Египетийн газар нутагт өнтэй 7 жил дуусаж Иосифийн хэлсэн ёсоор ганц удаатай 7 жил эхэлжээ. Газар нутаг бүхэлдээ ганц удад нэрвэгдсэн боловч харин нь Египетийн бүх нутаг хоол хүнстэй байсан. Тэгэхээр дэлхий даяараа гэсэн үг. Египетийн бүх нутагт үсглэн болж хүн ард нь фараон тандан хашгаран хоол хүнс нэгсэнд фараон Египетийн бүх ард түмд хандаж над руу бишээ Иосиф руу очих гэсэн. Түүний та нарт хэлсэн ёсоор хийгээв. Бүх нутаг даяар ган зуд болж Иосиф бүх агуулхуудыг нээж Египтүүдэд хөдөлтжээ. Египтийн газар нутгийг хатуу ширүүн ган зуд нэрвлээ. Улс орон бүхэн гэжээ шүү. Тэгэхээр ганцхан Египтээс зөндөө олон улс орно тий. Хоол хүнс хөдөлтж авахын тулд Египт рүү явж Иосиф дээр хүрч ирэв. Учир нь бүх дэлхийг хатуу ширүүн ган зуд нэрвжээ. За одоо төсөөл ий цэмөрэ нөгөө мөн хөнчөнхөө зарагдаал бол олол дараа нь шоронд байна. Тэгээ хааны өмнө гараад ирцсэн. Тэгсэн чи одоо бүх дэлхий ганц удад нэрвэдэ дэлхий даяараа өсгөлөө. Ер нь энэ дээр үед Библийн түүхүүдийг уншчихад ган гачиг өсгөлөн дандаа дэлхийг хамардаг байсан байна хоохгүй. Бүх үндэстнийг хамардаг байсан. Бүх үндэстэн ган гачигт нэрвэгцэн идэх болохгүй. Хоол нь хаана байсан? Ганцхан Египтэд байсан. А бүх хоолны агуулахны төлөвөр хинд байсан. Тэгээ үндсэндээ Иосиф одоо дэлхийг өмнө авч ирч байгаа байхгүй. Хоол өхөө үгүй юу гэдэг нь одоо Иосифийн гарт. Одоо та нар төсөөлд одоо хүмүүс ярьдагтай өө Монголын хэстэй хятад эзлээ дуусцсан хэстэ Орс эзлээ дуус. Ийм хоёр амар том үндэсний дунд манай үндэстэн чинь жоохон ийм жижиг гэн ингээ тийм биш байхгүй. Бүх дэлхий Египтийг царайчлаа. Өгөөчи үр тариа байвал өгөөчи танаад л байгаа гэж сонслоо. Тэгээ хүрээд ирэхэд фараон битгүй надад төлхүүрч явах юм шиг би мэдхгүй си Иосиф руу очиж та нар Иосифыг аргад. Тэгээ Иосиф хоол өгөл адс чинь. Өгөхгүй бол тэгээд надаас битгий гуугаад бай. Би юу ч өгч чадахгүй. Тэгэхээр бурхантай хүн амьдрахад яг ийм арга замаар бурхны эрх мэдэл хүнд шилжиж очдог. Тийм болохоор хүүхдүүдээ битгий үнэмш эн мэт яранд манай улс жижигэн манай улсыг орс хятад хоёр хизээч өндөөлгөхгүй одоо энэ 76 бол бид нэг ингээд ятуу байлган хизээч тийм юм битгий юм биш яг л бурхан юмыг яаж эргүүлэхийг хин ч мэдэхгүй өчигдөр шоронд бөөсөө толоо сууж ясэн Иосиф шүү дээ маргааш нь хааны өмнө алт өмссөн зогсож байгаа штэ гэтэ алтан дааж голно биш Иосиф тэр сонин биш вэ? Иосиф бол шоронд байхдаа сүнчтэй сүнчтэй ярьж байхдаа хэлжээсэн. Та нар тэр хэсгийг нь үзүүл их сонирхолтой. Миний тухай яриад өгөөр би ингэж зовсон хүн шүү. Би гэдэг энэ залуу юм гэсэн юм шүү. Намайг санаарай гэж ярьжээс. 
харин хоёр жилийн дараа хааны өмнө очиж зогсоод хаан ёо чи нэр ямар мундаг юм бэ гэхэд Йосиф одоо яасан бэ гэхэд тийш дээ би угаас айгу лаг байхгүй гээг байхгүй би биши харин бурхан танд тайлын хилч гчин шүү дээ тэгтлээ даруулсан байгаа байхгүй хэрэв тэр сүнчтэй ярьж байгаа та би ингэж зовсон намайг ахнар зарсан намайг патифар ингэсэн одоо намайг ингэсэн гэж тэгэл өөр дээрээ төвлөрж яриад байсан бол бурхан тэр хүний гараж ирэхгүй а тэгэл үл өөрийгөө гэсэн хэвэрэл байна амин ч хэвэрэл байна харин хоёр жилийн дараа бол бүх амин ч байдал өгцсөн байгаа байхгүй хааны өмнө гарч ирэхэд хаан ёо чистэ ийм зүудийг тайлдаг ямар агуу юм бэ гэсэн чинь би ши бурхан надад тайлж өгснийг би танд хэллээ гэж байгаа юм. Тэгэхээр тэр хүн хоёр жилийн дотор маш их өөрчлөх гэсэн. Ингээд бүх дэлхийн хоол хайгаад Йосиф руу хурж ирсэн. Тэгээ бүх дэлхийн хоол хайгаад Йосиф руу ирсэн чинь ахнар нь ирэхүү ирж л таараа шүү. Аав нь сонссон. Ахнарт нь хэлсэн. Хүүе. Гэтэ аав нь бол Йосифыг өгсөн гэж бодод байгаа шүү. Хүүе та нар яваа чи Египетэд хоол байна гэж байна. Та нар очиод тэндээс хоол гуйж ирээд. Тэгээд ахнарыг нь явуус. Тэ ахнар нь хүрж ирээд Йосифтэй уулцсан. Гэтэ Йосиф таньаг. Яад л тэд нар чи бол болцсон гэж бодож байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаар амтж юус юм өгсөн юм мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ бол болцсон гэж бодсон юм чи өмнө нь ингээл амар одоо тэ зарц марцтай амар хүн гарч ирчээ. Тэ тэр хэсгийг уншиж тэр хэсэг айгуу сэтгэл хөдөлмөр хэсэг байхгүй юу? Одоо энд ингээд ахнартайгаа уулзж байгаа хэсэг нь За аа кана нутагт ганзууд болсон учир үр тарай авахаар ирсэн хүмүүсийн дунд Израилийн хөгжүүлж байжээ. Йосиф тэр газрын захирагч нь бөгөөд нутгийнхаа бүх ард түмэнд үр тарай худалдаж байлаа. Ёо нөгөө төрчөөс та амар байр суурин дээр очицсон байгаа юм. Йосифын ах ахнар нь тэнд хурж ирээд түүний өмнө сөгдөн нүүрэ газарт хүргэж мөргөц гэв. Нөгөө төл чи ёо бид нар та чамд мөргөхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Энэ Монгол орчуулга дээр ах дүү нар гэж байгаа юм. Яг үнэндээ бол ах нар нахгүй. Энд нэг ч дүү байгаагүй. Дандаа Йосиф ах нар түүн дээр хөвж ирээд хоол гуйгаад бүгдээрээ зүгээр ч нэг ингэж мөргөөгүй байх нь штэ. Өмнө нь сөгдөөд нүүрэ газарт хүргэж мөргөлөө гэж байгаа. Йосиф ах нараа хараад тэднийг танилсан боловчиг танддгүй хүн шиг та нар хаанаас ирэв гэж ширүүн дуугаар хэлсэн тэд бид үр тарай худалдаж явахаар кана нутгаас эрцгээлээ гэв. Йосиф ах нараа танилсан боловч тэд түүний танилсангүй. Йосиф тэдний тухай зүүдлсэн зүүдээ санж. Аа санлгүй яах вэ тий? Та нар бол туршуулууд. Та нар манай эндээс дэл сул газар хайхаар ирсэн байна гэж тэдэн тэлсэнд тэд түүнд хандан. Үгүй эзэн минь таны зарц бит хоол хүнс авахаар л ирсэн. Бид бүгд нэгэн эцгийн хүүхдүүд. Бид үнэн чудар гулс. Таны зарц бит туршуул биш гэсэнд Йосиф тэдэнд үгүй та нар дэл сул газар хайж ирсэн байна гэв. За ингээд а албар Йосиф тэднүүсийг гүжэрдэж байгаа. Яа тэгэл тэд нар өөрийг нь гүжэрсэн байхгүй. Хүтгсэн байхгүй. Яг түүнчлэн Йосиф тэднд хандсан. Ингээд ихний удаа хоол өгж явуулаад хоёр дахь удаагаа дахиад хоол авах гээд ирж байгаа. Тэр чинь хоёр хоёр дахь удаагаа ирж ирж сая Йосиф тэднд өөрийгөө танивал тэрүүс тэднэ танихгүй байгаа байхгүй. Танж өгөхгүй. За ингээд дараагийн удаатай эд нар яасан бэ гэхээр за эц хаанаас нэг хэлж уншил зүгээрээ за ингэж байна таны зарч бид бол кана нутгийн нэг эцгийн хүүхдүүд бөгөөд ах дүү 12 ула хамгийн отхон дүү мэн аафтагаа хамт байгаа нөгөө нэг нь алга болсон өөрчлөлт зарц та штэ Йосиф тэдэнд та нарыг туршуулууд гэж хэлсэн үг минь энэ та нарыг ийм нэг зүйлээр сорж үзье фараоны амийг барьж хэлье та нарын отхон дүү энд ирэхгүй бол та нар эндээс явж чадахгүй Та нар нэгийгээ явуулж дүүг авчирвал харин та нар энд барьцаанд нь үлдэх гэж байхгүй юу? Та нарын үгийг шалгаж үнэн ч хэсгийг ч үзнэ. Фараоны амийг барьж тангарлаа. Хэрв тийм биш байвал та нар лаптай туршуул мөн. Та нар тагнуул гээд ахаар нь нөгөө төлч мэдээж үгүй гэсэн шүү. Тэгэхээр за тагнуул биш юм бол дүүг авиадэр. Одоо тий нэг нь яваад дүүг авиадэр бусд нь барьцаанд байж яа гэж. Тэгээд Йосиф тэднийг бүгдийг нь хамтд нь гурван хоног хорьсон. Гурав дахь өдөр нь Йосиф тэдэнд хандаж би бурхнаас имээдэг тул та нар ийм нэг юм хийгээд амиа авар. 
хэрэв та нар үнэн чудар хүмүүс юм бол ахтуу нараасаа нэгийг шорон дүлтэйгээд бусд нь явж өсгөлөнд нэрвэгцэн гэр орондоо хоол хүн сүргэж өг. Тэгээд отхон дүүгээ над руу аваад ир. Тэгвэл та нарын үг үнэн болж та нар өхөхгүй болно гэв. Тэгээд тэд тэр ёсоор хийжээ. Тэд бид дүүгийнхээ явдлаас болж үнэхээр гимтэн болцгоолоо. Түүнийг биднес гуйхт нь сэтгэлийн зовлон гин бид харсан хэдий ч үгийг нь сонсоогүй учир тэр зовлон биднд ирж байна гэж өөр хоорондоо ярилаа. Риу байна гэж том ахна. Бусдтаа тэр хүүхдэд битгий гим хий гэж би танарт хэлээгүй юу гэвч та нар сонсоогүй. Тиймээс одоо бид түүний цусны үн өртгийг төлөх болж байна. Нөгөө Йосифыг яриад байгаа байхгүй. Одоо тэр хүүг бид нарас сэтгэлийн зовлон зовлон гин бид нар тоохгүй худалдсан шүү дээ. Одоо тэрний гай бидний хардлага дээр ирж байна. Тэр юу бэ нэлж шүү дээ. Би та нарыг битгий тэр хүүхдээр оролдоо гэж хэлээд байсан биз дээ гэж. Тэгэд өөр хоорондоо хэлмэрчээ дамжуулан ярилцж байсан учир Йосиф тэр үгийг нь ойлгосныг тэд мэдсэнгүй. Йосиф чинь тэдний хэлийг ойлгоно шүү дээ. Одоо өөр хэлбэл одоо Йосиф орсд очсон байдаг. Тэд нар Йосифыг орсонгүй бодоод байгаа байхгүй. Тэгэл энэ чинь Монгол хэлээр ярил харин Йосиф чинь Монгол хэлийг ойлгодог юм байгаа шүү дээ. Тэдний ярьж байгаа. Тэгэд Йосиф тэдний ярьж байгааг сонсоод тэднийг орхин гарч уйлаад дахин иргэн ирж тэдэнтэй ярилцсан. Тэдэнд Йосиф дүнхээр хэцүү байсан. Ах нарынхаа тэр яриа хөрөв сонсох. Тэг тэрийг сонсоод тэр бие барьж дийлэхгүй байсан л да. Тэг хажуу өрөнд орс сэмхэн уйлчаад юу ч болоог юм шиг буцаж орж ирж байгаа. Ингээд Йосиф тэдний шуудаад үр тариа дүүр гэж хүн бүрийн өгсөн мөнгө а тэр ч орнд нь тэд нар мөнгө өгдөг. Мөнгийг нь уут нуудад нь буцааж хийлгсэн. Тэдэнд замын хүнс өгхийг тушаажээ. Түүнийг нь ясаар болгов. Тэгээд тэд үр тариагаа илжгэндээ ачаад тэндээсээ хөдөллөө. Нэг нь буудалсан газартаа илжгэндээ тэжээл өгөхөр уутныхаа амыг нэтлэн. Уутныхан наман дээр өөрийнх нь мөнгө байхыг хараад ахтуу нартай хандаж миний мөнгийг буцааж өгсөн байна. Хараач Миний уутанд байна гэсэнд хүн бүр айн чичэрч зүрхэн цоглон бий биедээ бурхан бидэнд дүү хийх нь энэ гэц гэв. Тэд нутагтаа үрж ирээд эцэг Яковинда хүрч ирээд өөрсдөө учирсан бүхнийг ярьж өгөв. Тэр нутгийн эзэн нөгөө хүн бидэнд ширүүн хандаж бидний тэр улсын туршуул гэж харцсанд бид түнд хандан. Бид бол үнэн чудар хүмүүсээ бид туршуул биш эдрэг үнэн чударгүй юу юу нэсэн дээр өгүүлэхгүй дээ. Бид нэг эцгийн хөвгүүд ахтуус 12-лаа юм аа. Нэг нь алга болсон гэж ичгчүү ярьдаг байгаа байхгүй юу. Отгон дүү мэн өнөөдөр Канада нутагт автага хамт байгаа гэсэнд тэр нутгийн эзэн тэр хүн бидэнд та нарын үнэн чудар хүмүүс гэдгийг би ингэж мэдээ. Тэгж үнэн чудар биш гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй юу. Та нар ахтуу нараасаа нэгийг нь надтай орхиод барьцаанд өсгөлөнд нэрвэгцэн гэр орондоо хоол хүн сайжж өгөөд отхон дүүгээ надад авчир. Тэгвэл би та нарыг туршуул биш үнэн чудар хүмүүс гэдгийг ч мэдээд ах түүх чинь та нарт буцааж өгнө. Бас та нар энэ газар худалдаа намай хийж болно гэж хэлэв. Гэж аавда хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд тэднийг өөрсдийнхөө уутыг сулалхад хүн бүрийн бодолтой мөнгө нь уутан дотроо байлаа. Тэд бодолтой мөнгө эцгийнхээ хамт хараад бүгдээрээ айсан. Яков эцгэн тэдэнд хандаж та нар намайг хүүхдүүдээс минь хацуулж байна. Йосиф алга болсон. Одоо Симеон ч алга болсон. Симеон гэдэг нь барьцаанд үлдцэн. Одоо бас та нар отхон дүү Бениаминыг авах гэж байна. Энэ бүхэн чинь миний эсэр хэрэг байна гэж уурлсан. Тэгтэл Риубэн гэдэг уугун хүн аавтай хандаж хэрэв би түүнийг танд буцааж авчрахгүй бол та миний хоёр хүүг алаарэ. Түүнийг миний гарт даатгаарэ. Би түүнийг танд буцааж авчрна гэсэн. гэсэнд Яков миний хүү та нартай хамт явахгүй ах нь нэг нь төхөж тэр ганцаараа үлдсэн хэрэв та нартай хамт явах замд түүнд гай зовлон тохиолдвол та нар буурал толгойг минь өхөгсдөө орно л гашуудтайгаар өдөх болно маш их маргаан мэтгэлсэн үүс ч юм л да та нар Йосифыг хэр одоо зэрлэг амтны хоол олгосон одоо дээр нь отхон дүүгээ авч явах гэж байна би өхөхгүй мэдүү гэл одоо гэр дотор ямар хэрүүл болдог бүгд өрнөж байгаа байхгүй юу ингээд ямар ч байсан Хоол хүнс байхгүй байсан учраас та нар дахиж буцаж яв. Дахиад жоохон хоол аваад ир гэж аав нь хүүхдүүдээ явуулсан. Тэгээд юуда эцэгтэй хандаж, юуда гэж бас нэг хүн. Тэр хүн бидэнд одоо Йосиф хэлж байна штэ. Хэрэв дүү чинь та нартай хамт байхгүй бол та нар миний нүрийг харахгүй гэж хатуу сануулсан билээ. Хэрэв та дүүг биднтэй хамт явуулбал бид явж танд хоол хүнс худалдаж авна. Хэрэв та дүүг явуулахгүй бол бид явахгүй. Учир нь тэр хүн биднд Хэрэв дүү чин та нартай хамт байхгүй бол та нар миний нүрийг харахгүй гэж хэлсэн гэсэн. Израэл та нар яа дүүтэй гэдгээ тэр хүнд хэлж надад гай учруулав гэсэн. Тэд 
тэр хүн бидний тухай бидний төр садангийн тухай нарийн л авуулсан гэж байгаа. Тэр чинь арахгүй шүү дээ. Аав ээж амьд байгаа бол уу дүүнэр амьд байгаа бол асууж байна шүү дээ. Аав чинь амьд байгаа юу? Та нар дөөр дүү би юу гэж асуусан учир бид түүний асуулт нь л хариулсан. Түүнийг дүүгээ авчир гэж хэлнэ гэж яаж мэддэг юм гэл аавынха өдөөс бас хэлжээ. Юу да эцэг израал да энэ хүүг надтай хамт явуулаа чи бид яав я. Тэгвэл бид ч тааж хүүхдүүд маань ч цөм амьдарч өхөхгүй болно. Би түүний бүрэн хариуц я. Ингээд за яах вэ гэд дүүгэ аваа явсан ба. За Египт дахиад Йосифийн өмнө баг дүүгэ отхон дүү Йосифийн дүү Бениаминыг аваад ирсэн. А энэ хэсгийг нь харъя л да. Дахиад танихгүй огт танихгүй байгаа байхгүй юм. Та нар энэ хэсгийг нь үзэр би цаг баг байгаа учраас айгүй баг яваад байгаа байхгүй. Йосиф те дүүгэ хараад уярчдаг байхгүй нөгөө отхон дүүгэ хараад тэр чинь нөгөө аюу олонжл 30-аад жил хараагүй тэгээ нөгөө дөнгөж 30-аад шүү дээ 13 жил хараагүй дүүгэ хараад уярцсан тэгээд нөгөө төч нь сэтгэл нь уярч яаран ойлгох газар хайн өрөөндөө ороод ойлөв тэгээд нүүрэ авгааж гарч ирээ сэтгэлээ барин хоол авчирч тав гэв тэгээд Йосиф тэд Йосиф тусд нь ахтуу нарт нь тусд нь түүнтэй хамт хоолдог Египт хүмүүст бас тусд нь хоол авчирч өгөө гэж байна. Йосиф гэрийн одоо Йосиф хүмүүстэй хандаж хэлж байгаа юм. За би энэ үйл явдлыг нь довчлоод 45 дугаар бүлэг дээр Йосиф ахтуу нартай хандаж би Йосиф байна эцэг мин одоо хүртэл амьд сэрүүн байна уу гэсэнд ахтуу нар нь түүнээс айж сандарснаасаа болоод хариулж чадсангүй гэж байна. Бүр гүшчихгүй юу? Йосиф ах нартай над руу ойрт цгоо гэсэнд тэд ойртон очижээ. Тэгээд Йосиф энэ ста үнэхээр гой. Би бол та нарын дүү Йосиф. Та нар Египт руу худалдсан тэр хүн чинь байна. Та нар намайг энэ газар худалдсан да бүү санаа зав бүү хармс. Бурхан амиг аврахаар та нараас өмнө намайг илгээжээ. Энэ нутагт 2 жилийн турш ганзууд болсон бөгөөд бас дахин 5 жил газар чагалж чадахгүй ургаж сураа чадахгүй. Бурхан их аврлаараа та нарыг амьд үлдээж үр удмыг чинь газар дэлхий дээр уламжлуулан үлдээхээр та нараас өмнө намайг илгээжээ. Тэм учраас намайг наашин нь та нар явуулаагүй харин бурхан явуулсан. Бурхан намайг фараоны эцэг түүний бих бүх гэрийн эзэн Египтийн бүх нутгийн захирагч болгосон билээ. Та нар эцэг дээр минь төргөн очиж түүнд таны хүү Йосиф ингэж хэлэв. Бурхан таны хүү Йосифыг бүх Египтийн эзэн болгож ээ. Над руу даруй төргөн ирээч. Та өөр хүүхэд ач зээ нар мал сүрэг бүх эд хөрөнгийнхөө хамт гошин нутагт амьдрын сууж надад ойрхон бай. Ганзууд дахин 5 жил үргэлжлэх учир би тэнд таныг тижээнэ. Та болон танаахан таны бүх хариат нар ядарч зүдэрч магадгүй гээрэ. Та нар юм болон миний дүү Бениамины нүдэн дээр та нарт энэ үгийг хэлж байгаа хүн бол Йосиф би биерэ байна. Та нар Египт дэх миний алдар хүндийн тухай болон энд үзэж харсан бүхнэ эцэгт мин цөмийг нь хэлээрэ. Тэгээд эцгийг мин энд төргөн авчир гээд өөр энэ дүү Бениамининха хүзүүгээр тэврэн ойлгоход Бениамин ч бас түүний хүзүүгээр тэврэн ойлов. Йосиф бас ахнараа үнсээд тэврч ойлов. Тэгээд ах нар нь түүнтэй ярилццгаалаа. Йосифийн ах нарын ирсэн тухай сураг фараоны орданд сонсогдож фараон олон түүний төвшмөд баярлцгаав. Фараон Йосиф тандан ах дүү нартаа тушаа. Та нар хоол хүнсээ ачаалан хөдөлж канаа нутагтаа очиж эцгээ болон гэр орныхныгаа дагуулна наш хүрж ир. Би та нарт Египтийн хамгийн сайн газрыг өгнө. Та нар тэр газрын үр шимийг хүртэх болно. Та нар одоо тушаал авсан тул гүйцдэг. Египт нутгаас хөсөг тэрэг авж их нэр хүүхдүүдээ суулган эцгээ авчирвал та нар эд хөрөнгөндөө харамсах хэрэггүй. Учир нь Египтийн бүх сайн сайхан та нар их юм аа гэж. Ингээд Йосифийг тэгтээ хараа энэ Йосифийн бурхантай хамт амьдрсан 13 жилийн туршид Йосифийн ойлгосон нэг зүйл бол үнэхээр мундаг байсан. Йосиф хэлсэн байхгүй юу? Гэхдээ яг үнэндээ та нар намайг бариад явуулсан ч юм биш. Бурхан угаасаа ийм их гамшиг ирж яваг урдаас харсан учраас намайг төрүүлээд Египт руу явуулжээ. Үйл явдлыг тэгж ойлгож байгаа байхгүй юу? Түүнээс энэ ч хүнийхээ ясаар гомдцсон байсан болвол хүчээсэн байлаар амьтад та нар намайг зарж худалдаа яаж одоо би та нар яг одоо цаацсан заа юу? Үгүй цаацлахгүй одоо би та нар ихлээ бол болгож худалдан заа. Үгүй ихлээ та нар хуурай нөхөнд хаяна. 
дараа нь би худалд нь дараа нь би шоронд хийн дараа нь та нарыг арьс махтай жаа хатаа дараа нь та нарыг бөөсний хоол болох нь гээг байхгүй. Тэгэхээр бурхны өөрийнх нь түүх нь ийм байдаг. Хүн өөр түүх ярьж болно. Харин бурхны өөрийнх нь түүх бол өөртөө хамт амьдрсан хүний зүрх цэвэрхэн үлдэх. Бүрэн боломжтой. Гомдохгүй байх. Надад нэг хамаатан дундаасаа нэг үзэ яддаг нэг их чийсэн. Амар үзэ яддаг би тэр эмэгтэй гэрсэн. Би бурхан дэтгсэнийхээ дараа намайг хамгийн их ойлуулсан юм бол тэр үзэ яддаг байсан. Би тэрэндээ л аюу харамссан. Тэгээ би бурхан тандаад ойлоод хэлжээс бурхан миний би дахиж хизээч ингэж хүн үзэ яддаггүй их муухай байдаг юм байна. Тэгээ би тэр ихчтэйгээ би дахиж хизээч муудаагүй би дахиж хизээч тэр ихчийг үзэ яддаг цаашд үзэ ядах ч юм. Тэгэхээр хүн бурхантай уулзчих ээ л энэнээ сална. Зүгээр хүн хизээч өөрөөхөө хүчээр бол үзэ яддаг гомдол хорсноос салахгүй байхгүй. Тэгм учраас би хүний түүх шин бол бурхны түүх юм гэж хэлээ. Тэгээ Йосиф хэлж байгаа байхгүй. Яг үндэ харахад та нар намайг үзэн ядаад зараад Египет руу илгээцэн юм шиг боловчих яг үнэндээ бол бурхан намайг Яквар дамжуулаад бүхэл үтэн Израиль гээд үндэстэн өсөглөнгөөс аврахын тулд төрүүлээд илгээсэн байна л. Би бол тэгж ойлгож байна. Тэгм учраас би энд ирээд одоо өнөөдөр ган гачиг болоход би ийм байр суурин дээр одоо би фараоны эцэг болсон гэж бол. Би фараоны эцэг бүх Египтийн эзэн болсон гэж. Бүх дэлхийн надаас ирээд хаалгуулж байна. Бүх үндэстэн. Яашив гэдэг хүний л гарын үсгийг авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар хаалтай болно. Тэгэхээр энэ бол бурхны хийсэн ажил бөгөөд би та нарын аврлын төлөө бурхан намайг төрүүлээд та нараас өмнө илгээжээ. Наад та нар битэй харамс, битэй санаа зав, битэй надаас ай. Тэгэхээр Йосифийн түүх бол бүхэлдээ бурхны хүнээ авардаг түүх, аврлын түүх. Бид нар байж тэ одоо би ч тэр эсвэл та нар ч тэр одоо ануд арч байна, үлдэж байна. 10 жилийн дараа бид нар хаан зогсож байгаа мэдхгүй. Мөн биз бид нар мэдхгүй. А заахан маргааш хаан зогсож байгаа гэж мэдэх баг. Маргааш өдөд одоо тий хин нэг нь гертэ байж байгаа байх эсвэл хин нэг нь сургууль дээр ич ижиж байгаа. 10 жилийн дараа бид нар хаан очсон байхаа мэдхгүй. Харин бурхан бол мэднэ. Тэр мэддэг учраас биднүүсийг өрдчилж бэлддэг байхгүй. А бид нар тэрийг нь бурхантай хамт алхаж байгаа ойлгодог. А хамт алхахгүй л ойлгохгүй. Гомдолс та. Эсвэл балиар юм аа. Надад яхаар юм балиар 11 ах заяадаг байна гэж орилоо л яваад байна. А харин хамт алхаж байгаа үедээ яг үнэндээ эднэр намайг худалдсан нь ямар сайн хэрэг болоо вэ? Хэрэв эднэр намайг худалдаад Египет руу илгээгээгүй бол хизээч би ах дүүсээ эргүүлээд аврах чинь нэг юм болохгүй. Йосифчтэн төсөглөнгөөр өх нь ах дүүсэн ч гэхдээ бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөө гүйцэлтүүлэхийн тулд тэр яаж л бол яаж ажилдаг байгаа байхгүй. Тийм л учраас би хэлээд байгаа байхгүй. Энэ бол хүний түүх биш, энэ бол бурхны түүх. Би ч гэсэн одоо хөвшрөөд одоо юу гэдэг одоо хэдэн нас хүрдэг юм. Дор хайж ир хүрнэ гэж бодох юм бол ир хүрээд мөнхий ус руу өөрийнхөө төрсөн дотор руу бурхан лугаа эргэж очих юм бол би яг тэгж л тэгж л бодож ямар байгаа байхгүй. Энэ бол миний түүх байгаагүй. Энэ бол сурдаа гэдэг хүний амьдрал байгаагүй. Энэ бол сурдаа гэдэг хүнтэй амьдарч байсан таны түүх. гэж хилээд л энэ дэлхийгээс явнаа гэж би бодлоо байхгүй юу. Тэгээ цөмөрө 15 минут завсралаа идэх үү 25 хүртэл та нар жоох юм идэж уучих. Тэгээ 25 гээд бид нар эхлээд Йосифийн түүхийг дуусгаад тэгээ цөмөрө гэртээ хариу идэх үү. За. За. 1 2 3 За. За хэдүүлээ юу я Йосифийн түүхийг яриад дуусгаад тийм ээ. Тэгэхээр Йосиф маш том зүйлийг сурсан баа. Тэр зөвхөн өндөр байр суурьнд очиод зогсохгүй одоо болсон үйл явдлыг яаж зөвөр ойлгох вэ гэдгийг сурсан. Тэгэхээр та нар ч гэсэн дээ өөрсдөж нь тохиолдоод байгаа үйл явдлыг хүний ярьж байгаагаар биш харин аль болохоор бурхны одоо ойлголтын дагуугууд өөрсдөө тайлбарлаж сурах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид нар хүнд гомдно, тэгэхгүй бол бид нар одоо тэгэл буруу зүрүү бодно, хорсол занал тийн тэгэл явчих жоох байхгүй. Ингээд Йосифийн аав нь Египтэд нүүж ирчих. Бүхэл одоо 
заарц одоо их хинэр хүүхд бүгдээр ингэ наад Египтэд далан хүн ирсэн далан айл ягаад далан гэж яа тэгэл яквин 10 11 хүн тэгээ тэдний их хинэр хүүхдүүд гээд далан хүн ирсэн байхгүй тэгэл энд библи дээр бичсэн байна л да хин хин ирсэн бэ гэдэг энд ингэж хэлсэн маа Яковтай хамт Египтэд очсон Израилийн хөвгүүдийн нэрс гэвэл одоо ингээ ахнарынх нэр Рюбен, Симеон, Лев, Юда, Исахар, Зебулун, Бениамин, Дан, Нафтал, Гад, Ашер. Яковын үр удам бүгд далан хүн байва. Йосиф харин Египтэд байсан. Йос гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр Йосиф Египтэд байсан, а тэгээд Йосиф дээр ирсэн хүмүүс нь далан хүн байсан. Я бурхан бурхан Абрахам тесэртэй чамаас би үндэснүүдийг төрүүлэн гаргаж үндэсний хаад чамаас төрөх болно гэж хэлжсэн. Тэгээ ганцхан Яков гэдэг хүнээс 12 хүү салаалж гарсан байгаа байхгүй. 12 хүүгээс нэг нь Египтэд байсан. 11 нь бүх ихнэр хүүхдтэйгээ аав аавгаа дагуулаад очиход Египтэд далан хүн очиж байсан. Тэгээд далан хүн Египтэд хүрж ирэхэд фараон өөрөө хүлээж авсан. Яков буюу Израилыг өөрөө хүлээж авсан. Өөрөө хүлээж аваад өөрөө түнд мөрөгсөн ба. Хизээч хаан хүн зүгээр жирийн одоо тийм хүнд мөрөгөхгүй шүү дээ. тэр хаан бол бурхан дэтгдэгүүч гэсэн тэр удмын дээр бурхан байгаа гэдгийг мэдэрчээсэн учраас өвгөнд мөрөгж өвгөнөр ерөөлхсөн ба аахгүй Яков. Израил ч өндөр настай болчихж. Израил хэдэн насанд нас орсон байхаар 147 насанд да Египтэд нас орсон. Тэгээ Израил их гой үг хэлдэг. Египт Яков буюу Израил нэр нь өөрчлөгдөд Израил болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Израил үндэсний өвг дээцүүд байхгүй юу? Тэгээ Яков чи өөрөө нөгөө хүүгээ өгцөн гэж бодоод байгаа шүү дээ. Йосифыга өгцөн гэж бодоод байгаа. Тэгсэн чинь хүүтэйгээ уулзаад Йосифтэйгээ уулзаад тэгээд ингэж хэлдэг. Би чиний царайг харна гэж хизээч бодоогүй. Гэтэл бурхан чиний хүүхдүүдийг хүртэл надад харуулла гэж Тэгээ эндээс бурхны бас нэг түүх байна. Энэ түүх юу вэ гэхээр яг өөрөө хэлж байна тэ. Би чамайг өгсөн гэж бодсон. Би хизээч чиний нүүрийг дахиж харна гэж бодоог. Гэтэл би чиний нүүрийг хараа зогсохгүй чиний хүүхдүүдийг хүртэл харлаа. Тэгэхээр бурхны өөрийнхөн түүх дандаа бурхан юм ингэж давуулж бүр хамтлан бүр тулцсан хийдэг тийм бурхан баг. Бурхны бидэнд үзүүлдэг сайн сайхан дандаа хамтлаа эцэг нь тултал хийдэг сайн сайх. Би нэг айгуу сонин түүх танаар дээр энэ бол баг өтөр тохиолцсон үйл явдал та. Бид хоёр 2001 онд одоо Солон госос Монгол руу гоё явсан. Тэгэхэд бол манай гурван хүүхдээ аль нь ч төрөөгөөс манай хоёр том охин байсан. 2001 онд бид хоёр Монгол руу буцах та. Онгоцоор биш гал тэргээр явъя гэсэн баг. Гал тэргээр явъя. Тэгээ 2001 онд бид нэг Солон госос Монгол руу буцаж ахад хүмүүс хэлж ирсэн. Та нар хятадын нутгийг дайрж авах учраас болгоомжтой байгаарай. Яагаад гэвэл Солонгосос гэрлүүгээ харж аваа хүмүүс хятадаар дайрж олон хүн амь насаа алдаж байна. Мөнгө цаасаа дээрэмдүүлж байна. Тэгээ тэр өргөн уудам газарт алаа хайчихад та нар хин ч хайч чадахгүй. Хилчихгүй юу? Тэгээ бид хоёр аа бурхан хамт байгаа юм чи яахчгүй гэт. Тэгээд залбраад манай сүмийнхэн гаргаж өгөөд бид хоёр усан онгоцон цугаад шүн нэг цаг үед а тэнжээний усан онгоцны бомт нь бос шин нэг цагт тэр усан онгоцон дээр дөрвөн монгол байсан бит хоёр бит хоёроос гадна нэг ихнэр нөхөр хоёр монгол бит хоёр бурхан тэтгэдэг тэр хоёр бурхан тэтгэдэг ингээд дөрвөн монгол тэгээ мэдээж дөрвөн монгол юм чинь дөрүүлээ ханьсаад явъя л гэсэн байна шүү тэгээ шиний нэг цагт одоо тэнжээний усан онгоцны бомт нь буугаад хятад хэлмэдэхгүй бид дөрөв хятад мөнгө бид нарт байхгүй. Тэгээд дөрүүл ингээ харж исэн чи солонгосор ирээдсэн байхгүй хүмүүс. Тэгэхээр солонгосуудыг дагаад яваад байсан. Тэгээ нэг хэдэн солонгостой хамт нэг автобусанд ороо суусан. Бээжин явна гэд. Бид чинь нөгөө нэг бээжин бээжин ян зүрийн чиглэл рүү ингээд хүн зүүдэг автобусаа зогсож байхгүй. Тэгээд тэр кондуктор мод тас хятадаар ярьж байгаа бид нарс юу ч ойлгох. Тэгээ бид нар тэр автобусанд ороод ингээ суугаад шиний нэг цагт дэд давсан. Тэгээ дахиад ингээ явж исэн чинь мөнгө хураж байна кондуктор авгаа. Мөнгө хураагаад бид гурав дээр ирсэн чинь 
бид гурав төр салон гсуудаас энэ хідэн төрөг ингээд асуусан чинь тэдэн юан гэж хэлж өгсөн. Тэгэхээр нь бид гурав бид дөрөв тэдэн юанд нь тохирсон доллар өгнөдөө гэж бодоо гэж хэлсэн чинь бид дөрөв дээр өөр үн хэлсэн байхгүй юу? Айгүй өндөр үн хэлсэн байхгүй. Тэнгууд л бид дөрөв өхгүй мөхгүй гэлэн гэсэн чинь нөгөөд бол чинь шууд автобусаа зогсоогоод хаалгаад илгээл зайл гэлдэг. Одоо зайл гэж байгаа юм бэ илгүү ээ гэдэг амар ойрлдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь ингээд би бас харсан чинь зүгээр эзгүү хартал. Ээ эзгүү хаа харамгүй. Тэгсэн чинь би яг нөгөө салон гэсэн одоо ингээд эзгүү газар та нарыг алаад хайчдаг мачдаг гэдэг гэдэг үг мөнгөн санагдаад хаалтж байгаа юм чинь тэгэл би баа гэдэг хэлсэггүй нэхэд байгаа мөнгөний нөхчөлт нь хэдүүлээ. Одоо амьдрал бийж энэ очихон чухал шүү дээ. Мөнгөний нөхчөлтэй гэд би бүр бачимдаа. Тэгсэн чинь гинт гэ нөгөө салон гэсэн чинь бүгдээрээ нөгөө кондуктор жолооч хоёрлоо чинь дайрж Тэр автобус тэр ч гэрээ солон гэсэн дөрвөн Монгол нэг ч хятад байгаагүй. Хятад жолооч хятад кондуктор байсан. Тэгээ тэд нар ингээ хятад дараа айгуусан ярилгын бэлээ. Яа тэгэл тэр нөгөө байнга одоо арилжаа наамаа хийдэг магадгүй зарим солон гэсэн хятадтай солон гэсэн байх л да. Бид төрийг өмөөрөөд хэрэлдээд нөгөөд болч. Тэгсэн чинь нөгөөд хэн одоо бодол за за боли боли гэсэн юм хашин тэгэл нэг юм хоорондоо яриад хаалгаа хааж аваад буцаад хөдөлдөг байхгүй. Тэгэл нэг юм тайвшраал бид хэ тэгэл тэрэндээ тохирсон доллар өгсөн баха би тэгэл санаж байна мөнгө хятадтууд авахгүй ингэж байхгүй шүү. Ингээд яваад бид нэр бэжэнд үүрийн дөрв болчих хэрэгтэй байхгүй. Үүрийн дөрв цагт тэгсэн чи бид нэр бодохдоо нэг одоо бэжэнд буунгууд одоо ингээд англи мангал юм англиар ичсэн чи мөт юм газрын нэр байх юм байх чи тийм юмс байхгүй тэр үед байгаагүй. Зүгээр нэг автобусны буудал дээр л бид нэг буулгац тий осталтгүй нэг том хот. Хаа нэм буу мөт Монголын тэгэл таксинууд ирээд байгаа Тэ Монголын хэлчин гэдэг тэлхэр Монгол гэж юу ийтгэн гэд ерөөс мэдэхгүй. Тэ дөрвөл тэ нөө салон гэсэн чи яваалас 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 сүлдэ бүр яг дөрвөлний баг үлдэгч байгаа юм чи. Тэгсэн чи нэг салон гэсэн эрэгтэй хүн бид дөрвөлөө ойртож ирээд та дөрөв хаан хонох юм гэдэг хэр нь бид нар хаан хонох салон гэсэн бол бид нар ярьж штэ. Хаан хонох юм мэдэхгүй байна. Уул нэг хэлчингийнхаа тэр хавийг л бараад марах юм гэдэг чи. Та нар айгүй аюултай штэ ингээ хятадын нутгаар Салон гэсэн ирсэн дээр мөнгө цаастай чи айгүй аюултай амьдчих аюултай хятадууд бол аюултай хүмүүс шүү дээ. Ерөөсөө намайг дагаад яв гэдэг. Тэгэхээр нь бас сэжиглээд за энэ ч одоо бас ямар баг явж явах гэж байгаа болоо. Тэ одоо сэжиглээд яах юм бэ? Ганц биднийг гэж байгаа нь тэр хүн юм чинь. Намайг дагаа яв. Тэ нөгөө хүн чинь биднийг аваад таксин цуугаа яваад гэртээ авцраад. Тэ гэртээ авцраа биднээс хонуулаад одоо сайхан унтаж амарга өөрийнхөө орон дээр унтуулаад өөрөө жижиг өрөнд унтаа тэгээ өглөө болсон чи бид нэрийг усан дорууллаад хоолцоо хийж өгөл бид төрийг дагуулаад дэлгүүр яваад та төр ерөөс дангаараа дэлгүүр явж болохгүй та нарыг дээрэмд нь худалдагч нар нь худлаа үн хэлнэ тийм учраас намайг дагаад яв тэгээд авах юм аа зааж өг би яг нутгийн хань шар авч өг тэр хүн дагуулж аваад бид нэрийг хоолоо дундлаад бүх бараа мараа одоо гэр орныхондаа авч өг хэвчтэй бүх юм аа авч өгөөд а ё бооны бэлэ төрт бид нарт авч өгөх туслаад. Тэгээд за богоо маргааш өглөө хөдлөн орой би та нар дээр ирнэ гэхгүй юу? Тэгэхээр нь бид төр үгүй энэ ягаад ч хүн ийм сайхан сэтгэлтэй байхгүй. Энэ яг л нэг л учиртай л баг юм байна. Айгүй бол орой ирээд бид нэг одоо ингээд дагуулж авсан хөлсөө нэхэх байх гээд бид төр орой цутацсан байхгүй юу? Буудлаасаа гараад гадуур тэнж 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 бүр харанггүй болчиход одоо нөгөө чи хүлээс ирээгээ ядраад явчаа эсдэг гэдээ ороод ирсэн чи гэдэг чи зочдоодлын үүд нь сууччихсан бид төр хүлээ гээд хоёр том тортой юм байна. Та төр хайч байна. Гэхдээ бид төр хайр нэг гадуур жаахан дэлгэр мөлгөр хүсээд гээд одоо эртхэн унт өглөө босоод одоо явах хэвээр би өглөө баг зал дээр очино. Тэгээ энийг замдаа хэрэгэл гээд тэгээ тэр дотор нь болохоор таалах нарийн боо тэгээ савх гоймон цэвэр ус нойлын цаас байсан байхгүй. Тэгэхээр нь би нойлын цаас нь бас юу ч юм лээ. Одоо бид нар нойлын цаас авч чадахгүй юу те. Бид нэг арай л тэнэг гэ бодчихжээ гэд би хоорондоо монголоор арай л хөхрөлдөл. Тэгээ аваа явсан байхгүй юу. Тэгээ маргааш тэгэл унтцсан. Тэгээ өглөө нь нөгөөтөг чинь яах аргагүй бид нэг багцаал дээр гаргаж өгөөд сайн яваарай гэдэг нэрийнхаа уудс муц өгөөл. Тэгээ бид нар богонд хоёр өдөр явж байгаа юм чи Улаанбаатар хүртэл Тэгсэн тэр боон дотор байна штэ. Хоолтой хүн бид дөрөв л байсан баг. Хоол байхгүй юм ч юм уу. Яг уу явуулын хүмүүс зардаг юм шиг л ихтэ юу зараад байгаа нойлох тухай юу сэжиг бүхий хоолнууд. Нойлын цаасмаас бол бүр юу ч байхгүй. Хэрв тэр хүн бидэнд өгөөг бол нойлын цаас байхгүй. Цэвэр ус бүр нүднийг юм. Яг бид нарт юу хэрэгтэй бүгдийг нэг бүрчлэн бэлдэж өгөөд 
тэрээ явуулсан баа шээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гэдэг нь бурхан бол нэ штэ. Бурхны итгэмжэд байдал, бурхны одоо төлөвлөгөө, бурхны бидэнд хандж байгаа тэр хандлага энэ төр дандаа биднээс давдаг. Бид нар ерөөс тэрийг нь гүйцэж ойлгож чаддаггүй. Бид нар би би бүр шоолж исэн байхгүй. Нойлын цас үртлөг үдэхт байдаг юм. Тэний богон дотор нойлын цас олдохгүй ингэж юу байдаг гэсэн. Нэр яв олддоггүй аах одоо байдаг л байх л та. Зүгээр 2000 нэг онд бид нар чинь 6 сард ирсэн гэдэг чинь амар халуун. Ус ерөөс олдох ухс. Уул нь алдчих олон улсын богон дотор усгаж явах хэвээр штэ. Халуун ус дандаа буцсан ус. Хүүдэг ус юу ч байхгүй. Тэгсэн үү? Та нар яаж мэдэж авсан юм бэ гэдэг юм чинь бид нарыг. Та нар яаж онгоц одоо Багныхаа плейтиг авсан бэ. Бид төр аягүй тэнэг заяа. Та нар хаана байрс юм. Бид нар нэг айлд байсан. Хиний хийс мэдхгүй танихгүй хүн. Тэгээд та нар тхин плейт авч өгсөн. Мэдхгүй тэр хүн л авч өгсөн. Гэхдээ та нар тхин энэ гоё мамин авч тэр хүн л авч өгсөн. Үгүй та нар ч одоо хинтэй таралтцсан юм байна. Тэгээ үнэхээр бурхны сайн сайхан бид нар аягүй гайхшруулдаг хөөхгүй. Алмаар болдог бүр. Тэгээ бид нар бид Тэгэд нөгөө хоёр одоо нөгөө гэр бүл маань итгэдэггүй гэр бүл байсан л да. Тэгээ тэр гэр бүлийн хүмүүс хэлж ирсэн. Юу бит хоёр нэр энэ Есүс итгэдэг хүмүүстэй хамт явааг бол өгсөн өгсөн өдөд одоо хаана хэлтэж яах юм бэ? Тэгээд тэр өөрсдөө тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хамгийн сонирхолтой нь тэр нөхөр нь ингээд хоёр өдөр богоноор явж явахт чинь нөхөр нь ингээд архитад явцсан. Тэгээд ерөөсөө олдохгүй богон дотор. Тэгээд Монгол дээрээд багзал дээр ирсэн нөгөө гэрийнхэн тосоод ирсэн авгаан тэнд ойлоо суугаад байдаг. Нөхөр нь ахгүй сохтоод алга болцсон. Тэгээд бит хоёр бүх бараа мараг нь боогоод, баглаад тэгээд их нэрийг нь гаргаж үзэж тэгээд нөхрийг нь баагийн явж ресторанаас сохтоо нөхрийг нь олж ирээд жоохон сэргээх айдаад тэгээ буулгаж байсан. Тэгээ мэдээж бурхан бид нар сайнаар хандаж байгаа чинь бид нар хүмүүс сайнаар хандах ёстой л байхгүй. Бурхан тийм сайнаар бурхан бидний нойлд ордог хэрэгцээг хүртэл харж байгаа байхгүй. Бид нар бол тэгж харахгүй байгаа шүү А гэл яа ш тий яа худалдаа авчин л гэдэгсэн. Үнэндээ юу ч худалдаж явж чадахгүй байхгүй. Нойлын цаас өдөг 500 грамтай усч цэвэр усч худалдаа авчин чадахгүй. Яа тэр чи хурдтай явж байгаа галт тэр дэлгүүр гэж юу гэсэн байхгүй. Тэг бид тэр мэр чи тооцоолог байгаа юм чи. Тэгэхээр бурхан дандаа давч хийдэг л гэж бид нэр ойлгох хэрэгтэй. Тэр хизээч тулгаж хийхгүй. Тэр хизээч тий за одоо тэгээд нэг юм бэжин ороод ирсэн та ярим дэ учир зүг олоод Монгол руугаа яв гэж хэлээг байхгүй. Тэр бүр гэртээ бөөн буутал бүр ерөөсөө бит хоёрын бүхий л аюулгүй байдал бүх зүйлийг хангасан байсан. Тэгээ би дараад нэг энэ тухай солонгост байсан сүмийнхэндээ ч ярьсан энд ирсэн сүмийнхэндээ ч ярьж байсан. Хүмүүст амар инээлтэй л ямар гоё юм. Тэр үедээ бол инээлтж байгаа юм. А яг хятадд явж явахдаа бол инээхтэй мантай л байсан байхгүй. Маш их айдастай, маш их түгшүүртэй. Яна гэртээ амьд очих байгаа да гэж бодож байсан. Тэгэхээр Йосефийн бурхны одоо тэр үзүүлсэн хайр нэр л бол үнэхээр мундаг байсан. Ингээд 147 наслаад Египтэд нас орсон. Йосеф 110 наслаад Египтэд нас орсон. Гэхдээ Йосефний гайхалтай үг хэлсэн ба. Тэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нас орхихаа өмнө. Йосеф эцгийнхэ гэр бүлийнхэнтэй хамт Египтэд суугаад 110 жил наслан Ефраимын хөвгүүдийн гурван үеийг үзэж бас манасыгийн хүү махири хөвгүүд ч Йосефийн өвөр дээр өсчээ. Энэ бүгд андаа ачнаар нь Йосеф ахтуу нартай хандаж би өхөвч бурхан та нар туслахаар хүрч очиж та нарыг энэ газраас дагуулан гаргаад Абрахам, Исаак, Яков тангарсан тэр газарт аваач ингээд Йосеф бас Израилийн хөвгүүд дээр тангарлуулаад хэлсэн бурхан та нар заавал туслахаар ирнэ. Тэгээд та нар миний ясыг эндээс авч яваарай гэв. Тэгээ Йосефийг 110 насанда өгсөнд тэд түүний биенд гүгэл хийгээд Египтэд арсалж гэсэн баа. Энэ Йосеф биш тэ ирээдүг бол үнэхээр хардаг хүн байсан. Йосеф бас хойш одоо бид нэр Египтээс гарсан гэдэг ном руу орохоороо үзэн л дээ. Та нар Египтээс гарсан гэж киног үзсэн үү? Сүлд гарсан шүү дээ. Тэгээ Эксодус гэж тэ. Яасан баг? А за Эксодус гэх кино байгаа. Тэрийг заавал үзээрэй за. Тэр яг бидний дараагийн үзэх номтой шууд холбоотой байхгүй. Тэгэхээр Йосеф бол намайг өгсний дараа энэ ард түмэн үржиж ошроод Египтчүүдэд дарлагдна гэдгийг мэдэж байсан. А тэгэд бидний амьдрах газар бол Египт биш гэдгийг ч тэр мэдэж байсан. Яг л бурхан Абрахамт хэлэхдээ чи Канаанд амьдрна гэсэн байхгүй. Тэм учраас та 
бурхан та нарт үнэхээр туслаад та нарыг эндээс гаргана. Тэгээ та нар 430 жил тэд нар Египтэд бол ирсэн штэ. Йосифас хош. 430 жилийн дараа Моосогоор дамжуулаад тэд нар Египтээс гарсан. Египтээс гарсан ном бол тэр чигрэ гайх юм шиг. Өөрөөс тийм эгэл жирийн юм юу ч байхгүй. Үнэхээр гайхалтай ном. Та нар энэ ном унших хэвээр байхгүй. Сонирхолтой ном. Ингээд Йосиф тэд нар захсан. Би та нарт нэг л юм захи. Та нар өөр надад тангаал. Эндээс гарч явах та миний ясыг авч явах гэсэн. Оршуулаад өнгөрсөн ясал үлднийтэй. Тэгээ энэ айгүй утга учиртай үгээс л та. Аа тэр өгсөн хүн 430 жилийн дараа тэр ясыг нь авч явах хинт хэрэгтэй ингэж бодмоор. Гэтэл Йосиф бурхан бидэнд Канаан нутгийг амсан учраас миний яс Египтэд үлдэх ясгүй. Миний яс Канаанд л очих хэвээр. Ясанда хүртэл санаа зовж. Өвшөж хухаарах ясанда хүртэл тэр санаа зовж байсан баг. Тэгм учраас та нар миний ясыг энд үлдээж болохгүй шүү. Миний яс бурхны амлалт руу орох хэвээр. Хэдийгээр би амлалтын газар тэн Канаан нутгад орж амьдрахгүй ч гэсэн дэ. Миний яс тэнд оршуулагдах хэвээр. Тийм бат үнэмшил тэр хүнд байсан баг. Тэгм учраас тангаргал миний ясыг авч явах уу? Нөгөөд л тангаргал ээ. Тэг энэ эртний хүмүүсийн ер нь нэг тийм сайхан чанар байна л да. Тангаргалсан л авч явдаг. Бид нар чинь бол тэгэлс тангаргалын хүсээрээ тангаргалын яа вэ? Толгоогоороо тангаргалын эцгээрээ ихээрээ алтан нар мөнгөн сараа тангаргалын гэдэг тий бид нар дараа нь шууд тангаргаа мартдаг. Орчин үе хүмүүс харин тэр үед бол хүмүүс тийм байгаагүй. Би тэгнэл гэсэн бол яг тэрээс ах. Энд чи юу вэ? Бас нэг итгэмжт байдал байхгүй. Тэр та нар ийм итгэмжтэй сурах хэрэгтэй. Үр хүүхдтэй ч гэсэн дээ энийг ингэж өвлүүлж үлдэх хэвээр байхгүй. Ингээд Йосиф зүү 10 насанда нас орсон юм байна. Гэхдээ одоо бид нэр ингээд дуусч байгаа юм биш. Энэ хооронд бас юу болсон бэ гэдгийг үзнэ. Яков энэ хооронд нэг чухал ажил хийсэн баа. Яков ямар ажил хийсэн бэ гэхээр өндөр настай болсон учраас хөвгүүдээ юурсан баа. Би та нарт хэлж байсан штэ ээж авч та нарыг юурах хэвээр шүү гэж. Гэхдээ яг би та нараас ягаад тэр даалгарыг шалгаад байх, асуугаад байхгүй байна вэ гэхээр тэр бол тэгэл нэг өдөр болгон юрөөгөд идэг юм бол биш. Яков хөвгүүдээ нэг л удаа юурсан. Тэгээд хараа энэ юрөөл нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо энд ингэж хэлж байна л да. Яков хөвгүүдээ дуудан. Та нар цоглорцгаа. Би та нарт ирээдүйд юу болох тухай хэлж өгье. Яковын хөвгүүдээ та нар цоглорцгааж сонсцгоо. Эцэг Израилийнхаа үгийг сонсцгоо. Тэгэхээр энэ хүүхдээ юурж байгаа юурэл нь тухайн хүүхдийн ирээдүйг зөвгөн хэлж байгаа да адил юм баг. Ирээдүйд юу болохыг би та нарт хэлье гэж байна шүү. Тэгэхээр энэ бол зүгээр л нэг сайн хүн болоорой за юу, эрдэмтэй хүн болоорой за юу, их мөнгөтэй болоорой гэдэгтэй ч адил юм биш. Яад гэвэл бурхан цаг амьдрна гэдэг бол эрдэмтэй байх юм ч нэр биш, их мөнгөтэй байх юм ч нэр биш. Энэ айгүй өөр амьдралаар амьдрах юм нэр байхгүй. Тэгээд Яков хөвгүүдийн нэр энд гарч ирж байгаа юм. Одоо яг хідэн хөвгүүд байсан бэ. Энэ хөвгүүдийн нэр яг ч чухал байхэд Израиль ч өөр 12 овг аймгаас бүрддэг байхгүй. Монгол жишээлэл ястангууттай штэ. Казак, Бурят гэх мэтчлэн. Тэр яг ийм ястан ястан биш ийм 12 овгоос нэг эцгээс төрсөн 12 овг бүрдүүлдэг байхгүй. Та хамгийн том хүн ер нь юу бэ гэж гарч ирж байгаа. Яковын буюу Израилийн хамгийн том. Тэгээ ер нь юу бэ гэдэг хүүдээ ингэж хэлж байна. Чи бол миний уугун хүү. Миний хүч чадал сүр хүчний минь ах. Цог жавхлангийн оргил эрч чадлын маань дээд боловч ус шиг бүргэлж байсан учир чи эрч чадлын дээд бол чадахгүй. Ингээд аав нь чи чадахгүй л гэсэн бол хүү чадахгүй. Чи эцгийнхээ орн дээр гарч буцралсан тэр миний орн дээр гарсан юм аа. Тэгээ Ревбен гэдэг хүү ямар нүг л үлдсэн бэ гэхээр аавынхаа татвар эмтэй унтсан ба. Тэгм учраас аав нь уул нь бол чи уугун хүүгийн хүч чадал бүх юм чамд байх боловч чамд байхгүй. Яад гэвэл чи эцгийнхээ гэрлүү орсон учраас. Ингээд Ревбени ирээдүй амьдрал тодорхой болж байгаа. Тэр хизээ ч уугун хүү шиг хүчтэй, эрх мэдэлтэй байхгүй л гэсэн үг. Дараад нь Симеон Лев хоёр. Ахту хоёр. Лев. Лев хожим дахилч болдгий. Ахтус. Тэдний илд бол харгислын зэвсэг юм аа. Сүнсмэн тэдний хувьд танд бүү оролцог. 
оюун санаа минь тэдний уулзалт нь бүү нэгдэг. Тэд өөр хэлэнгээрээ хүн алж өөрсдийн дур зоргоороо өхрийн хөлийн ширмсийг тасалж. Тэдний өөр догшин ширүүн хэлнэ нь харгис хэрцгийн учир хараал идэг. Би тэднийг Яквийн дунд хуваж Израилийн дунд тараана. Өөр амар хэлчихэж байгаа юм. Ягаад гэж яад ил энэ ахтуу хоёр хувилдж байгаад нэг бүтэн хотыг устгасан байхгүй нөгөө эмгтэй дүүгээс олж бүх ирчүүдийг нь хүйс тэмдэрсэн штэ. Тэгм учраас аав нь та хэр тэр гим нүглийнхаа улмаас хизээч цэцэглэхгүй хизээч дэвжин дэшлэхгүй гэж хэлсэн ба. За дараад нь Юда гэж гарч ирж байгаа. Юда. Юда чамаг ахтуу нар чинь махтан өрөмжлөх болно. Гарчин дайсныхаа хоолойг багалзуурдах болно. Эцгийн чинь хөвгүү чиний өмнө сөгдөн бүх их болно. Юда чи бол арслангийн гүйг юм. Хүү минь чи барьсан олзоо орхин босов. Тэр мэран арслан шиг хэвтэн. Арслан болохынх нь хувьд хин түүнийг босохоор зүрхлэх вэ? Шийлөө гэртэл хааны таяг юудаагаас салахгүй. Захирагчийн шийдэм түүний хөлөөс хөлийн хоорондоо салахгүй. Бүх хүн түүнийг дуусгартай дагах болно. Юудагийн овгоос Есүс Христ төрдөг байхгүй юу? Есүс Христийг юудагийн арслан гэж хэлдэг. Тэм учраас энэ юудаа чи бол арслангийн гүйг юм аа гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр энэ бүр ирээдүйг хаалаа хараад хэлчихэж байгаа байхгүй. Юудаа чиний овгоос ирээдүйн аврагч төрөх болно, ирээдүйн захирагч гарч ирэх болно. Бүх хүн түүнийг дуусгартай дагах болно. Илжгээ усан үзмийн моднос уяж Дутранга хамгийн сайхан усан үзмийн моднос уйж хувцаа дарсан нөмөргөө усан үзмийн шүүсэнд угаана гэж байгаа. Нэрэдүү Есүс Христийг л ерөөсө зөвнө хэлчихэж байгаа. Дарснаас болж нүдэн улааж сүүнээс болж шүтэн цайх болно. Тийм их одоо элбэг хангалуун байх болно. Дараагийн хүн Зебулун гэж гарч ирж байгаа. Зебулун. За Зебулун болохоор яана вэ гэхээр далайн эрэх дамдрын чи Усан онгоцны зөксөлтөө болно. Бас нутгийнх нь хил хязгаар сэдэн хүртэл өргөжнө. Далайн эрэг хавиа та нар нутглаж далайн эргийн бом татууч ер нь аюух цэцгэлдэн штэ. Тэр цэцгэлэн өгчих болно гэд ерөөчж байгаа. Дараагийнх нь Исахар гэж гарч ирж байгаа. Дараагийн хүн хэд болж байна 1 2 3 4 4 5 6 дахь хүү. За Исахарыг юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хонны хашааны хооронд хэвтдэг хүч сайтай илжиг юм аа. Тэрээр амрах газраа хараад сайн гэж тооцоод мөрөөд оошлуулж ачаагаа үүрээд хүнд хүчэр дарамтан дор зарагдана. За энэ бол үнэхээр хар ажилч юм байх юм аа гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу те. Дараагийн хүү Даан гэж гарч ирж байгаа. Даан. Даан Израилийн нэг овгийн хувьд ард олно шүүх болно. Шүүхч байх болно. Даан замын хажуугийн могой морины өсгийг хатгаж унаж яваа эзнийг нь арга шунгадаг замын хажуугийн хорт могой болно. Эзэн мэнэ би таны аврлыг хүлээдгээ гэж Даны хувь тавилан гэрэн хэдэн тодорхойлчих байгаа. Дараагийнх нь гад гэж. Гад. Гад гэдэг хүү яах вэ гэхээр цэрэгт довтуулах боловч тэдний араас хөөж довтлоно. Довтлогч байна л гэсэн үг. Одоо хөл бөмбөгөр бол байнгын довтлогч байна л гэсэн. Дараагийн хүү ашаар Тэгэхээр та нар харж байна хүү олгонд онцгой чанар байгаад байгаа байхгүй. Тэрийг нь л өрөөгөд байгаа. Ашаар нь болохоор хоол хүнс тос даж хааны амтд хоолыг зөхиж өгнө гэсэн. Ашаарын овгийнх нэг. За нафтал, нафтал гэж нэг хүү гарч ирж байгаа нафтал гэж. Нафтал яах вэ гэхээр нафтал уянгад хоолойгоор дуулдаг эрх дугаар дураараа согоо юм аа. За тэд урлагийн хүмүүс гарах нь те одоо тэгээ дуулаад л байх нь тийм үү. Дараагийнх нь Йосиф. За Йосифыг бас Йосиф чи бас Есүсийн удам яагаад ингэж байгаа гэхээр нэг нь эцгийнх нь удам нэг нь ээжхэн удам байхгүй юу? Тэгээ Йосифыг ингэж өрөөж байгаа. Үр жимс ихтэй саглагар мөчр. Булгийн дэргэдэг саглагар мөчр. Тэр мөчр нь ханыг даван ургана. Мэргэн харваачд түүнийг харгислан харваад нэхэн хөөсөн боловчиг Йосифын нум батвих гар нь хүчтэй байх бөгөөд энэ нь Яаквын төгс хүчтнийгний гараас Израилийн хад болох хончин гарах болно. Чиний эцгийн бурхнаар дамжин түүнээс чамд туслах болно. Төгс хүчтнийгнээ дамжуулсан тэрээр чамаг ерөөх болно. Энэ нь дээд тэнгэрийн ёроол, доор гүний ёроол хөх ба умаа ерөөл болно. Чиний эцгийн ерөөл бол миний өвг дээцэ ерөөлөөс чилүүэж мөнх уулсын хязгааргүй шиг тэр ерөөл нь Йосифын тэргүүн дээр ахтуусийнхээ дундаас тодрон гаргачин зулаа дээр иргэж ирнэ. Нэг нь Есүсийн ээжийн одоо удмих, нэг нь Есүсийн аавын удмих байхгүй юу? Юуда Йосиф хоёр маань. 
За дараад нь Йосифын дараа Биньямин гарч ирж байгаа дүүн. Биньямин олцоо урж дастагч чон. Өглөөгөр тэр барьсна идэж үдшээр олцоо хуана гэсэн. Эдгээр нь Израилийн 12 овг байжээ. Энэ бол тэднийг өрөөхдөө эцгийх нь хэлсэн үг юм. Тэрээр хүн тус бүр тохирох ирүүлийг хайрлажээ. Тэрээр би өг дэд зэрэгөө буцлаа. Намайг хийтчүүдийн Ефроны тал дахь агууд байгаа өг дэдтэй маань хамт оршуулаарэ гэсэн. Тэгээ тэнд Абрахам, Сара, Исаак, Ребекка, Рахэл, Лия бүгд оршуулагдсан гэсэн. Тэгээ намайг тэнд оршуулаарэ гэд тэгээ тэндээ насарсан. Тэгээ түүнийг оршуус. Тэгэхээр энэ Юрулыг та нар тэгж ойлгох хэрэгтэй юм аа. Ээж авчин ч гэсэн тэгж ойлгох хэрэгтэй. Энэ юрул гэдэг бол ерөөсө та нарын ирээд үг зөвнө хэлж байгаа. Ийм байх болно гэж. Би 2008 оны зун залбирж байхдаа бас их хүүхдүүдийнхаа талаар яг тэгж юрул бай. Яг тэр ирээд үг нь хэлж байгаа тэр зүйлийг бурхнаас хүлээж авч ирсэн. Яг нь тэмдэглэж авч ирсэн тэр дэвтрээ ирээд болохгүй байгаа юм. Тэгээ мартчихж. Дараад нь бас хоёр жилийн өмнөх юм байна уу? Жилийн өмнө байна бурхан бас яг хүүхдүүдийнхээ талаар надад бас дахиад хэлээд би яг бүр ингэж ерөөж тэр дэвтэр дээр бичиж авч исэн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ айгуу чухал. Одоо тийм би нэг өдөр хүүхдүүдтэй хэлнэ гэсэн. Чи яг ингэж амьдрах болно. Чи бол харин яг ингэх байх ийм байх болно. Энэ нь нэг ажил мэрэгчтэй хамаатай биш байхгүй юу. Хүн ер нь ямар ч ажилтай байсан бурханлаг л авах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм болохоор за чи ийм ч болно. Чи ийм болно гэхээсээ илүүгээр Яг бурхнаас өгсөн хувь тавилангий чинь энэ эцгийн ерөөл гэж гэдэг юм чинь хэлж үдэх байхгүй. Тэгм л учраас би та нарыг ээж авдаг хилээрээ намайг ерөө хөдөрт бэлдээрэй гэж тэдэрт хилээрэй гэдэг байгаа байхгүй. Намайг ерөө гөрөө гэж. Тэгээ магадгүй нэг өдөр тэд нар та нарыг ерөөх баг. Хизээг юм би сайн хэлж мэдгүй. Тэгэхээр энэ ерөөл гэдэг бол ариун сүнсээр дамжиж хийгддэг учраас яг одоо ингэж өрөө нэр гэж төвхтэлдөө яг ариун сүнс өөр ингэ сануулж за одоо мөнх ам бол яг инх юм баа ма одоо мөнх чин гэхэд яг инх юм баа гэдэг ч яг цаанаасаа хэлэгддэг байхгүй юу тэгээ би өөр амар идэвхтэй хурдхан шиг бичиж аваа тэмдэглээд ингэ хадгалж ирсэн юм байна тэгээ тэр ерөөлийг би бас хүүхдүүдтэй хэлнэ гэсэн а тэгээ бас та нар одоо ингэ хотын сүмд явж эхэлж байна бүтэн сайдрын цоглоонууд дээр явж байна бүтэн сайдрын цоглоонууд дээр явж яхад та нарын сонсоогүй өшөө олон зүйлсүүдийг бид нар тэнд номлодог Тэгм учраас санар бүтэн сайн цогланд үнэхээр сууж явах хэрэгтэй, сонсож явах хэрэгтэй, чихээ онгойлгож явах хэрэгтэй. Бурхны түүхийг сонсох хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр бурхан яг яаж ажиллах гэж байна. Өнөөдөр бурхан яг юу хийх гэж байна гэдэг харах хэрэгтэй. Ингээд Якоб буюу Израиль нас орсны дараа гинэт ахтнар нь айлсан. Яасан бэ гэхээр зэрэг Хэрв Йосиф бидний эсрэг өс санаж өөрт нь бидний хийсэн бүх гим хорыг бидэнд эргүүлж хийх гэвэл яана гэсэн. Аав нас орч зам чи. Тэгээд тэд Йосифт хэл дамжуулж эцэг чин нас орхихаа өмнө ахнар чин чамд гим хорыг хийсэн боловч тэдний буруу нүглийг чи одоо уучлаарай гэж та нар Йосифт хэл гэсэн учир та эцгийнхээ бурхны зарц бидний гим нүглийг одоо уучлнуу гэж хэлсэнд тэдний үгийг сонсоод Йосиф ойлов яагаад ойлсон гэж Яа тэгэл ахнар нь өөрт нэгтэхгүй байгаа байхгүй. Уул нь анх уулзахтай хэлсэн шүү дээ Йосифт. Би та нарыг уучлсан. Та нар ч битгий ай битгий санаа зөв. Бурхан намайг та нар намайг зарсан гэхээс илүүгээр бурхан намайг илгээсэн юм байна гэж. Гэтэл аав нь нас оронгууд нөгөөд үлч заад аав нас орсон чи Йосиф бид нар тодлоо арьсан баг. Одоо бид нарыг яг алах баг. Тэгээд аав чамайг бид нарт гим хор битгий хийгэрэг гэсэн шүү дээ Йосиф санаж байгаа биз гэдэг юм аа. Тэгний Йосиф та нар ямар сонь юм бэ? Яагаад надад итгэдгүүн бэ? Дахиад хэлж байгаа байхгүй. Йосиф хэлж байгаа үгийг харъя л да. Тэр юу ч хэлсэн бэ гэхээр битгий айцгаа. Би яахан бурхныг орлож болох вэ? Та нар намайг хорлох гэсэн боловч бурхан өнөөдрийг шиг үе олон хүний амиг аврахын төлөө түүнийг сайнар эргүүлсэн юм аа. Та нар одоо битгий айцгаа. Би та нарыг болон хүүхдүүдийг чин тэтгэн тэжээ гэж хэлээд тэднийг тайшруулж нинжин сэтгэлээр ярилцсан. Одоо Йосиф яг бурхан шиг юмыг давуулж хийдэг болсон. Зүгээр харин тийм ээ дургу үрээлэн тэгэхээр нүднээс далд нэг гайгүй шиг амьдрчих бодоор гээгүй харин юу гэсэн юм бэ? Гээгүй надтай хамт бай. Би бүр чамайг төдийгөө бүр ихнэрүүдий чинь өөр хүүхдүүдий чинь би тэжээн тэтгэв яа. Яг бурхны зан чанартай адилхан болж ихсэн байхгүй. Йосиф өөрийнх нь зан чанар 
Тэгм учраас бид нэр штэ. Ер нь бол ийм а сүм дяваад бид нэр зан чанараа өөрчлөн гэж аяг их ярддаг. Одоо хүмүүс ч таанар тэлдэг. Чи одоо сүмд явж байгаа юм бол наад уур муура болиоо ч энэ хэлдэг байхгүй. Хүн сүмд яваад зан чанар засагдахгүй. Хүн бурхантай амьдраад хүн засагдна. Өөрөөр засагдахгүй. Яг тэг сүм өөрөө чиний зан чанарыг ажилдаг. Одоо янзалдаг. Одоо тийм хүмүүжүүлэх газар биш байхгүй. Харин хүн сүмд явсан ч сүмд яваагүй ч бурхантай хамт амьдрах юм бол хүн өөрөө засагдаад байдаг. Одоо яагаад ч юм ингээл нэг тийм өөр болоод байдаг. Тэгээд бурхантай илүү адилхан болж эхэлдэг. Йосиф амьдрал бол энэ батлага. Та нар надад итгэх ёстой. Би та нар гим хор хийхгүй тэрж байдаг вэ? Би та нарыг бүр тэтгэн, тижээн. Зөвхөн та нарыг биш бүр хүүхдүүдийг ч нэг хүүхдүүдийг ч нэг хүүхдүүдийг одоо их нэр зарс бүгдээр ингэ би тижээн тэтгэв нэ. Учир нь бурхан намайг энэ л зориглогын дагуу сонгосон. Тэгэхээр бурхан Йосиф зүд өгсөндө. Тэр зүд нь зүгээр Йосиф ч айгүй мундаг дарга болоод бүгдээр ч юм сүхрэх юм шүү гэсэн утгатай байгаагүй. Харин Йосиф би чамайг одоо тэ фараоны туслахын байр суурин дээр авиачихад чи эргээд өөрийнхөө хүмүүст үйлчлэх юм байгаа шүү. Ер нь бидний амьдрал хүнд үйлчлэх л амьдрал шүү. Өөрөө ч шахгүй. Одоо бид нэр одоо та нарын дундаас жишээлэл ерөнхийлөгч төрөй. Хүн болгон тэгж ярьдаг жоохон хүүхдүүд бол ялан байна. Чи юу болох би ерөнхийлөгч болно гэдэг. Одоо ерөнхийлөгч болно гэдэг юу гэж ойлгод юм идэхгүй ч жоохон имиж өөр хэмд. Гэтэл ерөнхийлөгч болно гэдэг бол арт өмнөдөө үйлчлэх хэрэг л хэлж байгаа. Ерөнхий сайд болсон ч арт өмнөдөө л зарц болж байна л гэсэн үг байхгүй одоо тэр нь юу нада дурлаад идэх юм. Хүн арт өмнөдөө үйлчлэх, хүмүүст үйлчлэх, хүмүүсийн амьдралд үйлчлэх ийм л дуудлууд ч ч бүгдээ рэ. Тэгм учраас бурхан өнөөдөр та нарт өөрийнхөө тухай танилцуулж байгаа нь ирээдүйд Монголд Монголд үйлчлэлдэг хүмүүсийг гаргаж ирэхийн тулд л байхгүй. Одоо бид нар мянга дэлчлээ яах юм? Одоо энэ ус төрчлэгээ эстэ яая даа зүхээсээ хатаасаа гэдэг яах юм бэ? Тэгээ идэр төртэй зүг мөнх наслахгүй яваа л үг. Харин дараагийн үе гарч ирэхэд тэд нар чинь жинхэнэ арт өмнөд үйлчлэлдэг тийм хүмүүс гарч ирэх байхгүй. Жинхэнэ утгаараа яг Йосиф шиг үйлчлэлдэг ухаантай. 7 өнтэй жил гарч ирэнгүүт сайхан юм аа хураагаа л амбарта төвчдэг. Дараагийн хүн төгцүү цаг ирэхэд зөвхөн өөрийн улс орныг тижээгээ зогсоог шүү дээ. Орсууд, Хятадуул, Солонгосууд, Японууд гэх бүгдээр ингэ тижээж байгаа хөөх. Бид нар гурван сая те мэдээж дэшиг өсгөл баг. Гэхдээ бид нарт гурван сая хүнд бол томтцсон газар нутгатай. Яагаад бид нар цөөхөлөх нөмөрлөө ийм том газар өгсөн юм болоо гэж та нар бодоодгүй. Би бодохдоо энэ газар нутаг ийм том бид нар цөөхөлөх нэ. Хин нэгэн үндэстэн магадгүй одоо зүгээр төсөөлье. Хин нэгэн үндэстэн одоо газар орнгүй болчих. Тэгвэл энд ирээд бид нараас алга дарам газар гүйхгүй гэж. Тэг биз те. Би нэ боддог байхгүй. Бид нар цөөхөлөх нэ том газар нутгатай. Тэгээ магадгүй бид нар бид нар дээр ирж одоо амьдрах газар хайж ирэх үндэстэн үзэндөө байх байх уу ирээд үт. Яа тэгэл энэ тэндгүй л маш их аюул болж байна. Дайм болж байна. Газар хөдлөлт цунамиг л зөндөө аюул болж байна. Тэг хүмүүс ирж амьдрэ шүү дээ энэ ч. Тэгэхээр энэ аюугүй зорилготойгоор бид нэс асар том талбайдтай бурхан хатгуулдаг байх гэж боддог байхгүй. Тэг юм Монголчуудын энэ амар харамч өөрөө ч хэрэглэдэг, өрөлд өрөлд ч хэрэглэлдэг энэ зан чанар өөрчлөгдөөс илэрч боддог. Өөрөө хэрэглэхгүй гэсэн үг өрөлд ч өрсөг хаалгахгүй. Тэгэл хадгалаад гэвтээд идэх зан чанар. Тэгэхээр Йосиф гэдэг бол үнэхээр гайхалтай түүх юм. Энэ бол бурхантай хамт амьдрсан түүх. Энэ бол гомдол хорслоо давн туусан түүх. Энэ бол ядуу хоосон барлаг зарц бол шорнгийн хоригдол байсан ч гэсэндээ бурхантай хамт байж чадсан түүх. Тэгээд бүхэл өтөн үндэстэнд өөрийгөө зориулж чадсан түүх. Энэ бол хаатдаа ярьж чаддаг хүний түүх байхгүй. Хаантай зогсоол ярьж чаддаг. Хаант минь ингмээр байна, тэгмээр байна, тэгчүүл болчих штэ гэж ярьдаг. Тийм л мундаг түүх байдаг. Тэгэхээр энэ хүний түүхээр эхлэл гэдэг нэм чи өөрө дуусаад дараагийн нэм нь Египетээс гарсан гэдэг нэм. Одоо энэ Египетээс ирсэн далан хүн маань яаж үржээд 430 жилийн турш яаж боолчлогдоод бурхан ямар агуу тэднүүсийг Египетээс сух татаж гаргаж ирж байгааг харуулна. Тэгм учраас би та нарыг болж өгөл тэр Египетээс гарсан гэж кино байгаа. 16 оны кино байгаа шүү. Тэрийг үзээсэй гэж хүсэж байна. 
Тэр кино бол яг хөө бодит энэ библийн түүхээс бол ялахгүй гайж нь л да. Тэгтээ ингээд нөө юмыг ойлгох чи хэрэг болно. Тэр яаж аа яг иймэрхүү л юм болж ирсэн байх та гэж бодогдсон мар. Тэгэхгүй бид нар төсөөлөхгүй шүү тэр үеийн хүмүүсийн амьдрал энэ чиг тэр тэр киног үзэхэд бол илүү ойлгомжтой болж ирсэн. Тэгээд хэдүүлээ игэртээс гарсан гэдэг нам руугаа орно. Эрх тоонд шүү тэр хичээлэхгүй. Тэрний дараагийн тоонд хичээлнэ. Та нар ингээд олуул асуу хоо зүүр нөө. Зүүр эс тэ тий. Гэхдээ ингээд цөөхөн цөөхнөр хуваач гарч бас айгүй төвхтэй байгаад байгаа байхгүй. За асуулт байна л анарт. Миний ярих юм бол үндсэндээ дуусч байна. Бүгдийг нь ойлгоцсон нөө миний ярьсныг би ойлгомжтой байсан уу? Асуулт байвал асууж болно. Надаа ч асууга чи эсүү гэсэн үг байх юм. Тэгээ гэртээ очих сайн бод би Йосифи орнд байсан бол яах байсан бол гэж. Тэг нөхөн дотор ч яхав байх л байх л да. Гэхдээ тэр ах нартаа хорсч хорсох хорсуул гэж байна шүү дээ Гомдол гэж байна. Тэгээ тэр чигээрээ дэлхийн ямар шудрах биш юм бэ? Патифар за аргагүй дээ. Миний ах нар намайг худалдаж юм чинь Патифарын ихнэр аргач үү гэдэг. Та нар тэгтээ яг үндэ бол оёргын тойронд чин зөндөө олон тийм хүмүүс байгаа шүү дээ. Хорсч л мэддэг. Хүмүүс гомдож л мэддэг. Би өрсөндөө аа найз дотороч л тийм үсэ. Тэгэд сүлцэн бүр залбираад их чин залбирж өгөөд тэгээ хичээлээ дуусгаад юу хөө Хайр дарын сүнс минь танд үнэхээр талархаж байна. Тэгэд бидний энэ ярьж байгаа сайхан түүхүүд бол тэгээ бусдагдаад өнгөрөөд одцсон тэн зүйлүүд биш хайр нь өнөөдөр маш бодтой ажиллаж байгаа. Бидний амьдрж ирсэн зуунууд өөр болохоос биш яг хүн гэдэг утгаараа туулж да туулж давж байгаа бүх юм нэжлэх юм ба. Тэгээ хүүхдүүдийн маань сүнсний нүд нээгдэх болтго. Хүүхдүүд маань сүнслэг зүйлсийг ойлгодог өөрсдөө тохиолдож байгаа зүйлсүүдийг хүний жамаар, хүний ёсоор тайлбарлах биш харин үнэхээр бурханлаг нүдээрээ харж тайлбарлаж өөртөөхөө зүр сэтгэлийг гомдол, хорсол, уур, хилэн, уцаар өс хонзонгоос хол ойлгох болтго гэж би залбирн гуйж байна. Тэгээ энэ сууж байгаа хүүхдүүд нэг бүр дээр гайхалтай хов тавилан, гайхалтай ирээдүй байгаа гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Тэгээ тэр хов тавилан ирээдүйгээс нь хинч хулгайлах ёсгүй, хинч хомслох ёсгүй, хинч тэр хов тавилангаас төрүүлэх ёсгүй гэдгийг би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Хүүхэд нэг бүрийг бурханаас төлөвлөгдсөн замаар нь давгуулж явахын тулд ариун сүнс та бидний хамтрагч болгож дууцсан билээ. Тэгэхээр энэ хичээлүүд бидний зааж байгаа, ярьж байгаа бүхэн дэндүү хязгаарлагдмал, дэндүү богино хугацаанд, дэндүү жижигхэн зайнд яригдаж байгаа ч гэсэн ариун сүнс та өргөжлүүлээд хүүхдүүдэд маань ярих болтугаа. Зүү дээр дамжуулаад, киногоор дамжуулаад, амьдралаар, аав ээжээр номлоор дамжуулаад та хандсаа ярих болтугаа аваа. Яг ил бид нар танд итгэдэг, ариун сүнс танд итгэдэг. Ариун сүнс та бол мэрэгэн багш, та бол гармгаа өдөрдөгч, та бол дотны анд найз нөхөр, та бол ер бусын бурхан та бол айн ба дахин амьдралт билээ. Хүүхдүүд маань сүнсийг сэрээж өгөөрэй ариун сүнсээ. Хүүхдүүд маань хар чадахгүй байсан бол хараа харах болтугай, сонсож чадахгүй байсан бол сонсох болтугай. Танд баярлалаа хэцэг минэ. Танд баярлалаа ариун сүнсээ. Юудагийн арслан Есүс танд талархаж байна. Танд үнэхээр их баярлалаа. Та амсныхаа дагуу Юудагийн овгоос, Йосифийн овгоос төрөн гарсанд танд талархаж байна. Би энэ бүхнийг Есүс Христийн нэр дээр ярьж байна. Амин. Амин. За баярлалаа. Тэгээд машин 8:30 гээд ирнэ. Одоо 20 минутын дараа ярих учраас а явга явах хүүхдүүд нь явж. Эрдэнэ л явж байгаа. Машин тавих хүн. Зүгээр зүгээр машин тавиад яваарай за. Яхаа чи. Би хурдан сууд